ஹலோ கார்த்திக் ப்ரோ கேக்குதா சத்யன்ராமசாமி அப்படிங்கிற அப்புறம் அவர் இங்க தியா ஓட்டு வாங்க சும்மா தான் कंफर्म பண்ணிக்கலாம் என்ன இது அப்படிங்க சும்மா இதோ ஒன்னு பேச வேண்டியதான் பரவால அப்படி பேசினா தான் வந்து கொஞ்சம் ஹைப் வரும் சும்மா நம்ம ஒம்பளு தூக்குறதுக்கு என்ன பண்றீங்க எல்லாரும் என்ன நாளைக்கு ஸ்பேஸ் படுக்கறது வந்து நீ எத்தனை நாளைக்கு இது வருது ஜெயில வர என்ன இப்ப வருது இல்ல bro அது ஸ்பேஸ் போடலாம் தான் தங்கறோம் bro ஜூலை ஆகஸ்ட் ஆகஸ்ட்ல தான் வர போகுது இன்ன ரெண்டு மாசமா கலத்துற போறாங்க என்ன கலந்து வந்து கலந்து வந்து எதுவுமே சொல்லலாம் நாளைக்கு கலந்துவாங்க bro அத விடுங்க போர் தொழில் பாத்தீங்களா bro இல்ல நான் பட பார்க்கல சம்மையா இருக்கு bro படம் உண்மையில சம்மையா அத சொன்னாங்க எல்லாரும் சூப்பரா ஒண்ணுமே <laughs> 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 போகும்போது நல்லாவும் <laughs> 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 போது <laughs> 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 ஆமா உண்மைதான் அது நல்லா இருந்துச்சு அதே மாதிரி அந்த படமும் அதே அந்த அளவுக்கு நம்ம என்ன எதிர்பார்த்து போனோமோ அதை விட அதிகமா தான் இருந்துச்சு எனக்கு டிசப்பாயிண்ட் ஆகவே நான் ரெண்டு பேர்த்தையும் கேட்டேன் படம் பார்த்தோம் ஐயப்பன் கேட்டேன் நல்லா இருக்குண்ணா சரி ஓகே சும்மா எல்லா படத்தையும் சொல்லுவான் போட்டேன் நானும் போர் தொழில் பார்த்தேன் போயிட்டேருந்துச்சுடம் <laughs> 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 
எல்லாருக்குமே ரெக்கமெண்ட் பண்ணலாம் அப்படி இருக்கு தேங்க் யூ ஹாய் கார்த்திக் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ நேத்து லட்சத்துல அவன் ஒண்ணு வாங்கி ஜாலரி இருக்கு ஆ ப்ரோ அதுதான் இருக்கேன் எங்க ப்ரோ அந்த மாதிரி மெயின் இடத்துல கிடைக்குதா இது சொல்ல முடியாதுங்க அப்புறம் இன்னொரு இவ்வளவு செய்ய பாதுகாப்பு பாதுகாப்பு அந்த அட்ரஸ் வந்து வெளில சொல்ல முடியாது காஷ்மீர் போனீங்க தெரியுமா ஆமா அங்க கூட போய் பணம் தான் வாங்கிட்டு வந்தீங்க பேசிறாங்க ஊருக்குல ஆமா லியோ ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல போய் பணம் வாங்கிட்டு வந்தீங்க பணம் வாங்குறோம் இங்க வாங்கிட்டு போலாம் அத போய் வாங்கி फ्लाइटல எடுத்துட்டு வந்து போய் அமௌண்ட் பண்ணலாம் இல்ல ஜி फ्लाइटல 1 லட்சம் மேல எடுத்து போறாலே புடிச்சு போறாங்க அங்க போய் வாங்கிட்டா இங்க இருந்து அக்கவுண்ட்ல போடுவேன் இல்ல நான் அங்க போய் அக்கவுண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண சொல்லுவேன் இல்ல எனக்கு சும்மா பணம் என்ன கொடுக்காதீங்க எனக்கு फ्लाइट டிக்கெட் போடுங்க நான் வந்து பாத்துட்டு நேர்ல பேசி தான் வாங்குவேன் சொல்லி டீல் பேசிட்டு போய் இருப்பேன் இங்க நிறைய விஷயங்கள் இருக்குல்ல ட்விட்டர்ல இவன் எங்க சம்பாதிக்கிறது பெரிய விஷயம் இருக்கு நான் இல்ல ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது நம்ம மார்க்கெட் வேல்யூ ஏறிட்டே இருக்கு அவ்வளவுதான் கரெக்ட் சூப்பர் ப்ராஃபிட் கார்த்தி ப்ரோ நேத்தி சாரி இப்படி எஸ் ஜே சூர்யா பத்தி சொல்லிட்டு இருந்தீங்கல்ல அவர் வந்து கேப் எடுத்துட்டு இறைவி நடிக்க வந்தாருன்னு அவர் எப்படி இறைவிக்குள்ள வந்தாரு எது வந்து கார்த்திக் சுப்ராஜுக்கு வந்து இறைவியில அவ்வளவு பெரிய கேரக்டர் அவருக்கு கொடுக்க தூண்டுனுச்சுன்னு எது சொல்லிருக்காரு அவங்கள்ட்ட ஏன்னா நம்ம அது முன்னாடி பார்த்தது இல்லையா எஸ் ஜே சூர்யா அப்படிலாம் அதுக்காக கேட்கிறேன் எதை நம்பி அவர்கிட்ட கொடுத்தாருன்னு இல்ல ப்ரோ அதை நான் கேட்டதில்ல அவர்கிட்ட இது பேட்டியில சொல்லியிருக்காரா சொல்லிருப்பாரு கார்த்திக் சுப்ராஜ் எதை நம்பி அவ்வளவு பெரிய கேரக்டர் கொடுத்தாருங்கிறது தெரியல அதுக்குதான் கேக்குறேன் கேட்டு சொல்லுங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் வந்து ஒரு நல்லா இருக்கு சேனா வந்து வேற மாதிரி போ போகுது அப்படின்றது தான் ப்ரோ எல்லாரோட ரிவ்யூவா இருக்கு கார்த்திக் ப்ரோ ஹே ப்ரோ சொல்லுங்க ப்ரோ இல்ல எஜே சூர்யா சார் இப்போ இன்டர்வியூ ஃபுல்லா பாக்குறேன் அதுல வந்து அவர் என்ன சொல்றாருன்னா நான் வந்து அச்சீவ் பண்ண வேண்டியது இன்னும் வேற ஏதோ இருக்கு இப்பதான் அதுல கொஞ்சமே இது பண்ணிருக்கேன்றாரு ஆனா நமக்கு பார்க்க இதுவே இவ்வளவு பெரிய இடத்துக்கு போயிட்டாருக்கு இது அப்பயில இருந்து அப்படிதானா அவரு நீங்க ரொம்ப க்ளோஸ் இருக்கீங்க அப்படி தான் இருக்காரு இல்ல இல்ல அதை சொல்லல ப்ரோ அவர் வந்து என்ன சொல்றாருன்னா நான் இன்னும் பெரிய லெவல்ல பெரிய ஹீரோ ஆகணும் இந்தியா லெவல்ல தெரியற மாதிரி ஆனா நமக்கு இப்ப அவர் இந்த இந்த இப்ப பாக்குறதுக்கே ஆச்சரியமா இருக்கு அப்படி இருந்து எஜே சூர்யா இன்னைக்கு இவ்வளவு பயங்கரமா ஆக்ட் பண்றாரு இதே ஒரு ஒரு அச்சீவ்மெண்டா நம்ம நினைக்கிறோம் ஆனா அவருக்கு அது கம்மி தான் அப்படிங்கிற மாதிரிதான் சொல்றாரு இன்டர்வியூல எனக்கு என்னன்னா எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா ப்ரோ இது விஜய் சேதுபதி மாதிரி அவர் பண்ணிருக்க கூடாது ப்ரோ எல்லா படமும் கிடைச்ச படம் நடிச்சு அப்படி பண்ணிருக்க கூடாதுன்னு ப்ரோ இல்ல இல்ல கொஞ்சம் ஆரம்பத்துல பண்ணிட்டாரு அது அவரே சொல்லியிருப்பாரு நினைக்கிறேன் ஸ்டேஜ் எல்லாம் சொல்லியிருப்பாரு இன்னைக்கு ஈவினிங் கூட அதான் சொன்னாரு நம்ம கோலே தில்லியே தலைவா அப்படின்னு சொல்லுவாரு கோலே தில்லியே அது வந்து போர் தொழில் பாத்துட்டீங்களா நாளைக்கு பாக்குறேன் ஓகே ஓகே போனும் போனா டீட் போட்டு இருந்தாரு போர் தொழில் யாருன்னு பாத்துட்டாங்கன்னா விலங்கு சீரீஸ் வந்துச்சு இல்லைங்களா விமல் நடிச்சு அதுவும் பாத்தீங்கன்னா கிரைம் சீரீஸ் அந்த திருச்சியை சுத்தி நடக்கிற மாதிரி தான் எடுத்திருப்பாங்க இப்ப போர் தொழிலும் பாத்தீங்கன்னா திருச்சியில தான் நடக்கிற மாதிரி இருக்கு கதை ஒருவேளை திருச்சியில இன்வெஸ்ட் கிரைம் சீரீஸ் எடுத்து கிரைம் கதை எடுத்தா ஓடுதுன்னு சென்டிமெண்ட் வந்துடும் அப்படி சும்மா கோன்சிடன்ஸா சொல்றேன் படம் பார்த்தோன்னா அதான் தோணுச்சு 
யோசிக்கணும் <laughs> 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 நல்லா <laughs> 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 ஓகே எங்கே எடுக்கணும் எப்படி எடுக்கணும் அந்த மாதிரிலாம் யோசிக்கணும் நல்ல கதையாக இருக்கணும் இதே விலங்கோ பொறுத்தல வேற ஊரில் எடுத்திருந்தாலும் இப்போ நீ நினைக்கிறீங்களா நீங்கள் திருச்சியில் திருச்சின்னு போடுறாங்களா திருச்சியில் ஷூட் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு நீ நினைக்கிறீங்களா அதிகமாக பார்த்துருக்கோம் சென்னை வேற எங்கே எடுத்துட்டு அது திருச்சி மேட்ச் பண்ணுவாங்க மேட்ச் பண்ணுவாங்க சினிமாவோட அருண்ரு <laughs> 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 அவர் வந்து இன்னைக்கு போர் தொழிலுக்கு வந்து ஏழு ரேட்டிங் தான் போல கொடுத்துட்டு இருந்தாரு ஆனா இதே மலையாள மூவிஸ்க்கு சுமாரான படத்து கூட ஏழு ரேட்டிங் கொடுக்குறாரு ப்ரோ ப்ரோ நீங்க படம் பாத்துட்டு பாத்துட்டு போங்க ஓகே ஏன் ப்ரோ இது மலையாள மூவிஸ் ஒரு சுமாரான படத்து கூட பயங்கரமா குளோரிஃபை பண்றாங்க தமிழ் படம்னா வந்தா கூட அது அந்த அளவுக்கு கண்டுக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு <laughs> பாரடியும் <laughs> 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 அது வந்து அவங்க சொல்றது கரெக்ட் இல்ல இது வந்து இல்ல காத்தினா கேளுடா பாப்பா கேட்ட வைசா இருக்கு நான் வந்து வந்து பண்ணேன் ஹ பல தக்கர் பத்தி விட்டுறேன் விட்டுறேன் ப்ரோ ஆர் இது போட்டனே எனக்கு சரி இல்ல நான் அடுத்த பரத்துல பாத்து என்ன போட்டுருக்க நான் பார்க்கல அடுத்த பரத்துல பார்த்தா டேக்கிங் டே பஸ் ஆவர் கா எனக்கு <laughs> 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 அமிதாப்பச்சன் <laughs> படம் <laughs> என்ன 
நீ <laughs> 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 நீங்களே சொல்லுங்க உங்க எடுத்தது எனக்கு தெரிஞ்சு சினிமால இல்லாது எனக்கு தெரிஞ்சு என்ன இப்படி பேசுற போன நீ கிளம்புறேன் எனக்கு <laughs> 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 சரி மகா சமுத்திரா அருவம் எவ்வளவு தேவையில்ல அவ்வளவுதான் அந்த ரெண்டு எல்லாம் பாக்கிறதுக்கு இது இது எவ்வளவே தேவையில்ல அது வேணா ஒத்துக்கலாம் மத்தபடி ஒண்ணும் இல்ல பெருசா ஜில் ஜங் செக் அது அதுக்கு பரவாயில்லையா ப்ரோ ப்ரோ அதெல்லாம் நான் வந்து வேற இதுல வச்சிருக்கேன் அதெல்லாம் நீங்க இப்பதான் இன்னும் பாக்கல நீங்க ப்ரோ அதை கூட எப்படி ப்ரோ கம்பேர் பண்றீங்க ஆஹ் எப்படி கம்பேர் பண்றீங்க அதெல்லாம் வேற மாதிரி அந்த படம் எல்லாம் அதே சில பேருக்கு எங்க பிடிக்காது எனக்கு பிடிக்கும் என்ன வரப்போது <laughs> முடிச்சிருவாரு <laughs> ஒரு <laughs> 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 பாக்கலாம் <laughs> 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 கேரளாவிலோ <laughs> ஒரு மடங்கு ரெண்டு மடங்குல மூணு மடங்கு அதிகம் 
அதிகம் <laughs> 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 அது மட்டும் இல்லாம ஆயிரத்தி ஐநூறு கோடி டார்கெட் எல்லாம் சொல்றாங்க ஜெயிலருக்கு அதுக்குள்ள எல்லாம் போ தேவையில்ல வரலாம் வந்து ஆகலாம் ஆயிரத்தி ஐநூறு கோடி அது நமக்கு தேவையில்ல அது ஆகலாம் எந்த எல்ல படமே ஆகலாம் இப்ப நீங்க ஜெயில இது லீவ் ஆகலாம் நீங்க சொல்லுங்க இது ப்ரோ ஏதாவது பிராக்டிக்கலா லீவ் தப்பு தான் போ லீவ் ப்ரோ அது அவ்வளவுலாம் உடனே நம்ம பிசினஸ் பேசலாம் அந்த மாதிரி இல்ல உடனே படம் வருது ப்ரோ அதான் ப்ரோ சிக்கல் இந்த டைம்ல கோலிவுட்ல நிறைய பிலிம்ஸ் வருது எல்லா செலிபிரிட்டியும் ஒரு ஒரு பெரிய படம் ரிலீஸ் பண்றாங்கல்ல இல்ல இந்த ஞானவேல் படத்துல சூர்யா நடிக்கிறது அந்த மாதிரி தானே டாக் இருந்துச்சு இப்ப திடீர்னு அமிதாப் பச்சன் அந்த மாதிரி விகடன்ல போட்டிருக்காங்க எல்லாமே வந்து கன்ஃபார்ம் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் இருக்கும் சரி அவரு நடிச்சா கூட என்ன நேர போகுது இது வேட்டையாடு விளையாடு ரீரிலீஸ் வந்து எப்படி தமிழ்நாடு மட்டும்தான் ஆகுமா இல்ல தமிழ்நாடு வெளியே ஏதாவது சான்ஸ் இருக்கு அப்புறம் தெரிஞ்சு தெரிஞ்சு வெளிநாடுல ஆகாதுங்க இங்கே பார்ப்பாங்க மத்த ஸ்டேட்ல கேக்குறேன் இது அமிதாப் வந்து ஒரு படம் நடிச்சாரு இந்த படம் திரைஜீவி படம் நடிச்சாரு என்னாச்சு என்ன படம் ப்ரோ அது சைரா நரசிம்மா ரெட்டி ஆமா 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 ப்ரோ அதுல நம்ம விஜய் சேதுபதி கூட கேமே கொடுத்துருப்பாப்ல என்ன ஆயிடுச்சு இப்ப மல்டி ஸ்டார்ன்றதுக்காக ஒரு படம் ஓடிடாது படம் நல்லா அது ஓடும் அது லியோ ஆகட்டும் ஜெயலா ஆகட்டும் எல்லா படமுமே பட் ஆனா சைரா பொறுத்தவரையும் அந்த ஊர்ல ஹிட்டு ப்ரோ ஆந்திரால தெலுங்கானால வந்து நல்லா ஓடுச்சு அதர் ஸ்டேட்ல பெருசா பேசல நார்த் இந்தியால ஓடல அபிதாப் சென்று இருந்தாரு ஏன் ஓடல நினைக்கிறேன் <laughs> 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 இல்ல எனக்கு தெரிஞ்சு ப்ரோ அந்த இது ஃபாலோ பண்றாரு நினைக்கிறேன் அந்த யாரெல்லாம் சக்சஸ் கொடுக்குறாங்களோ அவங்க அவங்க கூட ஒரு டீம் பண்ணிடலாம்ன்ற தாட்ல இருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு அதுதான் தோணுது அனிருத் எப்படி ப்ரோ பெரிய டீம் ஏதாவது வச்சிருக்காரா எப்படி சிங்கிள் ஹேண்டா இத்தனை படத்தையும் கவர் பண்ண முடியும் படத்துக்கு நாலு பாட்டு மூணு பாட்டுன்னு வச்சா கூட அதெல்லாம் <laughs> 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 எழுதுவாரு <laughs> <laughs> <laughs>
நீங்க அவர் டியூன் எழுதுவாருங்க அதுக்கப்புறம் வாசிக்கும் போது ஒரு விஷயம் தோணும் அவருக்கு ஓகே இது நல்லா இருக்கே சரி ஓகே அவன் ஒருத்தன் வந்து ஃப்ளூட் வாசிப்பான் நல்லா இருக்கும் அதை வச்சு சரி ஓகே அவன் வாசி இது நல்லா இருக்கே அதை வச்சுக்கலாம்னு நினைப்பாங்க ஆனால் அவன் பேர் கொடுக்க போகிறாங்களா கிரெடிட் கொடுக்க போகிறாங்களா அப்படிலாம் கிடையாது இல்லை நீங்க அத்தை வந்து பார்க்கவே பார்க்காதீங்க எப்பயுமே சினிமால எப்பயுமே டீம் ஒர்க் தான் டீம் ஒர்க் தான் டைரக்டர்ல இருந்து எல்லாத்துலயுமே எல்லாருமே டீம் ஒர்க் தான் நீங்க இவர் பண்ணிட்டாரு அவர் பண்ணிட்டாரு அப்படின்றதெல்லாம் பேசுறதெல்லாம் வந்து சும்மா அவங்கள மொத்தம் குளோரிஃபை பண்ணி பேசுறது தான் தவிர தனிப்பட்ட முறையில யாராலையுமே எதுவுமே பண்ண முடியாதுங்க எம்ப்ரோ கார்த்திக் ப்ரோ எஸ் ஜே ஸ்ரீயா சார் அமிதாப் பச்சன் படம் பண்ணாங்களா அது ஏன் ப்ரோ டிராப் ஆச்சு இப்போ அது ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஒரு கம்பெனி ப்ரொடியூஸ் பண்ணி ஆரம்பித்தாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த கம்பெனிக்கு ஏதோ பிரச்சனைன்னு நினச்சிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் நடக்கல அந்த படம் ப்ரோ இந்தியன் டூ இப்போ இது பொங்கல் தானா பொங்கல் இருக்கும் மோஸ்ட்லி பொங்கல் தான் இருக்கும் இல்ல அடுத்து வந்து எந்த படம் ஹெச் வினோத் கூட தானா இல்ல வேற வாய்ப்பு <laughs> 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 இல்ல இல்ல மணிரத்னம் கூட வந்து கமல் சார் பண்ண வாய்ப்பு இருக்கா ப்ரோ ஏன்னா அது ஒரு சொல்லுவாங்க ஈகோயிஸ்டிக்கான அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் சொல்லுவாங்க அது எப்படி ப்ரோ ரெண்டு பேரும் ரிலேட்டிவ் ப்ரோ விடாமுயற்சி என்ன ப்ரோ ஆச்சு அதை பத்தி எதுவும் நியூஸ் எதுவும் வரவே மாட்டுது அப்படி ஒரு படம் இருக்கா இல்லையா ப்ரோ அது கூட தெரிய மாட்டுது ப்ரோ அவர் டூர்ஸ் அண்ட் டிராவல்ஸ் ஆரம்பிச்சிட்டாரு ப்ரோ சோ அதுல பிஸியா இருக்காரு நான் ஏன் ப்ரோ கமல் ஒரு இதுல தப்பு பண்ணிட்டார் பாருங்க ப்ரோ மணிரத்னம் வந்து பொன்னியின் செல்வன் டூ பயங்கரமா ஓடும் நம்ம அதையும் பண்ணு பெரிய பிசினஸ் ஆகிடலான்னு கமல் நினைச்சாரு இல்ல எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த காம்பினேஷன் வந்து நல்லா இருந்துச்சு ஒண்ணை விட அது ஏன் ரஜினி மணித்ரம் இல்ல இல்ல ரஜினி மணித்ரம் பண்றதா தான் ஒரு ஸ்டாக் ஸ்டாக் இருந்துச்சு அப்போ அவங்க ரெண்டு பேரும் பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் பிளான் பண்ணியிருந்தாங்க ஆனால் அதுக்கு ஒரு இவர் கமிட் பண்ணிட்டாரு இல்லை கார்த்தியனே அது பண்ணது நல்லது தானே நல்லது தான் இப்போ அதனால் எந்த ஹைப்பு எதுவும் குறைஞ்ச மாதிரிலாம் இல்லையே என் நாயகன் இது நைன்டீன் எயிட்டி செவன்ல அடுத்து இத்தனை வருஷம் கழிச்சு ஜாயின் பண்ணுறதே அதே ஒரு ஹைப்பு தான் முப்பத்தஞ்சு வருஷம் கிட்டத்தட்ட ப்ரோ டெக்னிக்கலாக அந்த படம் வந்து மியூசிக் வந்து ஏரமான் போட்டு அதுன்னு கொண்டு வந்துடுவாங்க ஓப்பனை கொண்டு வந்துடுவாங்க பிஸ்னஸ் பண்ணிடுவாங்க அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைக்கு அதுவும் மல்டி ஸ்டாரர் தான் கமல் மட்டும் இல்லை மல்டி ஸ்டாரர் தான் பெரிய டீம் இருக்கும் கவினோட ஃபிஃப்த்து மூவி அந்த இளன் வந்து ஹரிஸ் கல்யாணம் வச்சு ஸ்டார்னு ஒரு படம் எடுக்கிறதா அந்த படம் தான் கன்ஃபார்ம் அது அந்த படம் தான் அந்த படம் ஓகே ஓகே கிட்டத்தட்டும் <laughs> கார்த்தி ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ ஆக்சுவலி நான் பரத் நான் யூஎஸ்ல இருந்து பேசுனேன் இதுதான் என் ஃபஸ்ட் டைம் நான் ஆக்சுவலாக ஸ்பீக்கர் கொடுத்தேன் தேங்க்யூ ஐப்பன் ஃபார் த ஸ்பீக்கர் ஆக்சுவலாக ஒரு ரெக்வஸ்ட் தான் அஹிம்சா என்டர்டெயின்மெண்ட் இல்லைன்னா இவங்களுக்கு 
வருண் சார் இருந்தானா ரெக்வஸ்ட் வைக்கலான்னு பார்த்தேன் போர் தொழில் தான் ஆக்சுவலாக இங்கே நியூ ஜெர்சியில் ரிலீஸ் ஆகலை இன்கேஸ் ஏதாவது சான்ஸ் இருந்ததுன்னா போர் தொழில் நீங்கள் ரிலீஸ் பண்ணாங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் தேங்க்யூ அதான் சொல்லான்ட்டு இங்கேயும் ரிலீஸ் ஆகல இங்கே டக்கர் மட்டும் தான் ஆச்சு வேற வழி இல்லாம அதான் பார்த்தேன் கார்த்தி ப்ரோ ஒண்ணுமே ஒன் அடுத்த வாரம் எதிர்பார்க்கலாம் ஒரு ரிலீஸ் ஆகுமா இதுக்கப்புறம் அடுத்த வாரம் எதிர்பார்க்கலாம் அப்படி இல்லைனா ஓடிடி தான் கார்த்தி ப்ரோ அதான் ஒண்ணுமே ஒன் மாலாம் கக்க போறது கிடையாது ஒண்ணுமே பாசிட்டிவிட்டி தான் தளபதி பர்த்டேக்காக ரெசல்யூஷன் எடுக்கிற மாதிரி எடுத்துருக்கேன் கேளுங்க <laughs> ரஜினி சார பத்தி கூட பாசிட்டிவா சொல்றேன் கொஞ்சம் <laughs> 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 சண்டை <laughs> <laughs> அஜித் ஃபேன்ஸ் இருக்காங்க நிறைய பேர் நல்லா பேசுவாங்க அவங்க கிட்ட நல்லா தான் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணும் வந்து ஏதாவது கேனத்தனமா ஏதாவது திடீர்னு பண்ணா தான் கோவம் வருது மத்தபடி உண்மையாலுமே ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த ரஜினி ஃபேன்ஸ் பண்றது அது இந்த எஸ் எஸ் டுவெல் மாதிரி ஆளுக்கு பண்றதா சிரிப்பா தான் இருக்கு அவருக்கு என்ன ஒரு அவர் குரலை கேட்டா ஒரு ஐம்பது வயசு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் என்ன இது இது என்ன வாரிசு துணி அந்த டைம்ல இருந்தே இதே தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நம்ம இப்ப எனக்கு டுவெண்டி செவனா அது ஏஜ் இப்ப நமக்குள்ள இப்ப நம்ம ஏஜ்ல வந்து நம்ம அஜிதா விஜயன் பேசிட்டு இருந்தா அதுக்குள்ள இடையில வந்துட்டு இவரு அவருக்கு ஐம்பது வயசு இப்ப உதாரணத்துக்கு சொல்றேன் இப்ப நான் ஒரு இருபது வருஷம் கழிச்சுட்டு இப்ப நான் போய் இப்போ அப்ப ஒரு குறிப்பிட்ட சிவகாத்தி என்ன தனுஷா யாரா இருந்தாங்கன்னா அவங்க ஒரு ஸ்பேஸ் போட்டு அவங்க பேசிட்டு இருக்கும்போது நான் போய் இடையில எனக்கு நாற்பது ஐம்பது வயசு இருக்கும்போது நான் போய் அவங்க கிட்ட சண்டைக்கு போனா நல்லாவா இருக்கும் அந்த வேலை தான் அவங்க பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதுவும் வந்து இங்க வந்து தேவையில்லாத திட்டு வாங்கி இந்த சின்ன வைபர்கள் எவ்வளவு வயசு இருக்கும் அவர்கிட்ட திட்டு வாங்கிட்டு போயிட்டு இருக்காரு இது நான் ஆடியோ தான் கேட்டது யூடியூப்ல பார்த்த சிரிப்பா வருது அது எஸ் எஸ் டோல பார்த்தா சரியான காமெடி இது விஜய் ஃபேன்ஸுக்கு கமல் தயவோ இல்ல அஜித் ஃபேன்ஸ் எதிர்பார்த்தோ அவங்க எல்லாம் யாரும் வரது இல்லை இங்க அவங்க அவங்களுக்கு இப்போ எனக்கு சில விஷயம் கமலை பத்தி உண்மையா புடிச்சா அதை பத்தி நம்ம பேச போறோம் அதே மாதிரி அவங்க பேச போறாங்க இதுல இவங்களோட தயவுக்காக இவங்க இவங்களோட தயவுக்காக இவங்கன்றதே ஒரு தப்பான பார்வை அந்த மாதிரி அது இல்ல ப்ரோ இப்போ ரஜினி ஒரு காலத்துல இருந்தாரு ஓகே கன்ஃபார்ம் உண்மைதான் இப்போ இருந்தா இருந்தாலும் இருந்து போட்டோம் அடுத்த காலம் அடுத்த ஜென்ரேஷன் மூவ் ஆகுதுன்னா விட்டுட்டு போயிடணும் நடுவுல வந்து இங்க வந்து இப்ப ஒரு ஆளை பத்தி பேசும்போது அது இல்ல நீங்க எப்படி பேசலாம் அது இதுன்னு வந்து இவங்க ஒருத்தங்க தான் ஆர்குமெண்ட்ல நிக்கிறாங்க இப்ப இப்ப பி எஸ் ஒன் பி எஸ் டூ பத்தி சொல்லிட்டு இருக்காங்க இல்லையா கலெக்ஷன்ஸ் மொத்தம் அப்படின்ட்டு நீங்க பட்ஜெட் வந்து பாத்தீங்கன்னா மொத்தமாவே வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் க்ரோர்ஸ் தானே பட்ஜெட் உங்களுக்கு ரெண்டுத்துக்குமே சேர்த்து ஆமா த்ரீ ஹண்ட்ரட் அது கம்மி தான் அதோட கம்மி அப்படிங்கிறோம் அப்படி இருக்கும்போது இதுக்கே வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் க்ரோர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாங்க அவங்க கலெக்ஷன்ஸ் பி எஸ் ஒன்னுக்கு பி எஸ் டூக்கு லிட்டர்லி எவ்வளவு சொன்னாங்க டூ ஃபிஃப்டி டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் சொன்னாங்களா அது இப்ப டூ பிப்டி இப்ப நீங்க டூ பிப்டி டூ பிப்டியே வச்சா கூட நீங்க ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டூ பிப்டின்னு பாத்தீங்கன்னா செவன் பிப்டி கிராஸே எடுத்துருச்சு பாருங்க இப்ப நீங்க டூ பிப்டி டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் தான் பட்ஜெட்டு பட் கிராஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து செவன் பிப்டி செவன் ஹண்ட்ரட் செவன் ஹண்ட்ரட் பிளஸ் இருக்கு ஸோ அப்படி பாத்தீங்கன்னா ஓவராலா அவங்களுக்கு வந்து ப்ராஃபிட் தானுங்க 
PS2 வந்து PS1 அளவுக்கு ப்ராப் லாஸ்ன் யார் சொன்னாங்க கரெக்ட் அது அது இல்ல சில பேர் எல்லாம் சொல்றாங்க லாஸ்ன் யார் சொன்னாங்க அப்ல சொன்னாங்க கொஞ்ச நேர மாதிரி சொன்னாங்களே PS2 வந்து கம்பேரிசன் ஒன்னு வருமா இல்லையா கம்பேரிசன் ஒன்னு வருமா இல்லையா இப்போ வருங்க போன படம் இந்த படம் என்ன ஆச்சு கரெக்ட் இப்போ 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 எப்படினா ரெஜினி ஃபேன்ஸ் பேசுற மாதிரி 2.0 கிளாஷ் தெரியுமா உங்களுக்கு ஒன்னு வருவாங்க பாத்தீங்களா எப்பயாவது சரிப்பா டூ பாயிண்ட் ஓக்கு அப்புறம் அவர் எத்தனையோ படம் நடிச்சிட்டாரு காளா தர்பாரு அண்ணத்தை இதெல்லாம் நடிச்சிட்டாரு இதை பத்தி அது உனக்கு டூ பாயிண்ட் ஓ கலெக்ஷன் தெரியுமா அப்படின்னு வருவாங்களா அந்த மாதிரி தான் இருக்குது பிஎஸ் ஒன் பெரிய எட்டிங் அப்படின்னு ஓகே கம்பேரிசன் என்ன பிஎஸ் ஒன்னோட பிஎஸ் டூ ஆச்சா இல்லையா அப்படின்றத நான் கம்பேரிசன் அப்படிதான் வரணும் அப்போ ராமராஜன் இருந்திருப்பாரு அப்ப ஒரு இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு பெரிய ஹீரோ வந்திருப்பாரு ஸ்டார் வந்திருப்பாரு இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி கரகாட்டக்கார கலெக்ஷன் எடுத்து பாரியா இப்ப வந்து பார்த்துட்டு இருக்க அப்படின்னு பேசினா அப்படி அந்த மாதிரிதான் இருக்கு இது எப்படின்னா ஓல்டு கம்பேரிசன் எப்பயுமே செட் ஆகாது மக்கள்ட்ட போய் சேரல மக்களுக்கு பிடிக்கல அப்படின்றதான் ஓவர்சீஸ்ல எதனால இவ்வளவு தூரம் ரீச் ஆயிருக்குன்னு நினைக்கீங்க ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்ல இல்ல தமிழ்நாட்டுல ஆயிடுச்சு தமிழ்நாட்டுல ஆயிடுச்சு அந்த ப்ராப்ளம் இல்ல ப்ரோ ஆனா ஓவர்சீஸ்ல தான் அதிகமா ரீச் ஆயிருந்துச்சு அது எதனால ஆயிருக்குன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க தமிழ்ன்ற கனெக்ட்ங்க தமிழ் தமிழர் அந்த கனெக்ட் அது இருக்கு அதனால ஆச்சு அததான் ப்ரோ ஆ அது ஆச்சு ஓகே அது வந்து நீங்க வந்து ரெண்டாவது படத்துல வந்து பார்ட் 2ல வந்து கரெக்ட்டா கொண்டு வந்து தவிர்த்தி போய் இறங்குறேன் அது இப்போ ரஜினி சார் வந்து அந்த காலத்துல பண்ணிருக்காரு பெரியால இருந்தாரு இன்னைக்கு என்ன எல்லாமே கேக்குறோம் பட் அவங்க பண்ண சாதனைகளோ எதுவுமே வந்துட்டு இல்லன்னு ஆயிரதுல அப்சல்யூட் ஆயிரதுல அதெல்லாம் ஒரு சொல்றோம் இப்ப அதுக்கு நான் ஒரு ஒரு வேல்யூ இருக்குல்ல இப்போ அந்த வேல்யூ ரெடி ஆனா இப்ப அந்த வேல்யூ கொடு இப்ப நான் தான் சொல்லு நம்பறோம்னு சொன்னா அந்த அந்த இடத்துல தான் நமக்கு வந்து பிரச்சனையா வருது இப்போ முன்னாடி வந்து எடப்பாடி சிஎம் அதுக்கு முன்னாடி ஜெயலலிதா சிஎம் இருந்தாங்க சரியா இப்ப ஸ்டாலின் சிஎம் ஸ்டாலின் சிஎம் நினைக்கிறேன் <laughs> 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 அவங்களுக்கு அதை போய் வாதிக்கணும் அதுல சண்டை போடணும் ஒரு உண்மையை பொய் ஆக்கணும்ன்ற ஒரு மனநிலை யாருக்கும் கிடையாது போல் இருக்கு இப்ப அவங்க வந்துட்டு ரஜினி சார் அந்த காலத்துல கண்டிப்பா லஜன் தாங்க இப்ப வந்து விட்டுருங்க அப்படின்ற மாதிரி மெமாலஜின்னு ஒருத்தர் பேசினாரு அந்த மாதிரி பேசுறவங்க கிட்ட யாரும் பிரச்சனை இருக்க மாட்டேங்குது ஆனா இந்த வன்மத்தை தூண்ற மாதிரி கொஞ்சம் அவரோட இதை இறக்கி சண்டை போடுறதுனாலதான் இந்த ஒரு பிரச்சனை நடக்குது ஏன்னா இப்போ கமல் ஃபேன்ஸ் கிட்ட அது நடக்க மாட்டேங்குது அவங்களும் தான் சொல்றாங்க ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் ஃபர்ஸ்ட் இந்த படம் நல்லா இருக்குன்னு அது அவங்க கிட்ட போய் போடணும்னு அவசியமும் இதுவும் தேவையோ வர மாட்டேங்குது அவங்களும் அதே மாதிரி ஒத்துக்கிறாங்க இந்த படம் இந்த வருஷம் இதுதாங்க நல்லா வரும் விக்ரம் அடிக்கும்னு எவ்வளவு கமல் ஃபேன்ஸ் ட்வீட் போட்டுருக்காங்க தெரியுமா விக்ரமோட இது நல்லா இல்லையோ வரணும் அப்படின்னு அந்த ஒரு மனநிலை வந்து தவறுதாங்க அதனாலதான் பிரச்சனை வருது கார்த்திக் ப்ரோ இப்ப நீங்க சொல்றது கரெக்ட் தான் நீங்க ஓகே பிஎஸ் டூ வந்து பிஎஸ் ஒன் அளவுக்கு போகல பட் ஆனா இது ஒரு ஃபேக்டரா இருந்திருக்குமா இப்போ சப்போஸ் வந்து பிஎஸ் டூ வந்து மேபி இன்னும் ஒரு ஒரு ரெண்டு வருஷம் கிடைச்சி தனியாக அது வந்து ஒரு ஃபுல்லாக ஒரு ஃபில்மிங்காக தனி படமாக எடுத்து அது வந்து அப்புறமா ரிலீ ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா மேபி இன்னும் கொஞ்சம் ஏன்னா பாகுபலி இல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி தானே உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக திருப்பி ஒரு புது படமாக எடுத்து தானே திருப்பி அப்புறம் செகண்ட் பார்ட்லாம் ரிலீஸ் பண்ணாங்க இப்போ கேஜிஎஃப்ஆ இருக்கட்டும் அதெல்லாம்
ஸோ மேபி அது கூட ஒரு ஃபேக்டர் இருந்திருக்கலாம் இல்லையா ஏன்னா அடுத்தடுத்த வருஷம் வருது அண்ட் இதை நீங்கள் ஃபில்மிங் பண்ணதே வந்து முதலே முடிச்சுட்டாங்க இல்ல இல்ல அப்படி கிடையாது இதுல வந்து என்கேஜ் பண்றதுக்கான கதை இல்ல கதை ஆக்சுவலா பார்ட் ஒன் வந்து ஓடுனதுக்கான ரீசன் வந்து தமிழ் தமிழரோட அடையாளம் ராஜராஜன் சோழனுடைய வரலாறு அந்த மாதிரிலாம் கொண்டு போனாங்க ஓகே பார்ட் ஒன் கதை தான் எல்லாருக்குமே தெரியுமே எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச கதை அப்படியே போச்சு இந்த பிரச்சனையே என்னன்னா எனக்கு தெரியும் கிளைமேக்ஸ் வரைக்கும் எனக்கு தெரியும் ஓகே எப்படி எடுப்பீங்கன்னு தெரிஞ்சிச்சு இன்னும் பார்ட் ஒன்லயும் பார்த்துட்டேன் நெக்கிங்க ட்ரெய்லர்லையும் பார்த்துட்டேன் வந்தியத்தேவன் எப்படி இருப்பாரு கரிகாலன் எப்படி இருப்பாரு கொந்தவ எப்படி இருப்பாங்க நந்தினி எப்படி இருப்பாங்க எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டேன் ஓகே இந்த கதை இப்படிதான் இருக்கும் போது நானே இமேஜினேஷன் முடிவு பண்ணிக்க முடியும் அப்படி ஆகி போயிடுச்சு அதுதான் பிரச்சனை இப்போ உங்க பாகுபலியிலோ கேஜிஎஃப்லயோ ஒரு இது இருந்துச்சு இல்ல ஃபேக்ட் இருந்துச்சு இல்ல என்னன்னா எப்படி இருக்கும்னு தெரியாது பாகுபலி டூ என்ன இருக்கும் ஏன் கட்டப்பா வந்து பாகுபலி கொண்டான்னு தெரியாது பார்ட் உள்ள என்ன நடக்கும் தெரியாது அது எப்படி எடுத்துருப்பாங்கன்னு தெரியாது கேஜிஎஃப்லயும் அப்படிதான் அந்த மாதிரியான எதுவுமே இல்லையே இந்த படத்துல அது சர்பிரைசிங் ஃபேக்டர் எதுவுமே இல்ல அது எல்லாத்துக்கும் லைக்காவே வந்து ஒரு முந்நூறு கோடி வரைக்கும் அப்டேட் பண்ணாங்க ப்ரோ அதுக்கப்புறம் எதுவுமே சொல்லவே இல்லை என்ன இல்லைன்னு சொன்னா இல்ல இல்ல நம்ம பேசுறத பார்த்தா அதாவது ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் அளவுக்கு ஓடலன்றதை ஏத்துக்கலாம் அது ஒரு ஐநூறு கோடி தான் குறைஞ்சது முன்னூறு கோடிக்கு மேல தான் பண்ணிருக்கு அதனால சுத்தமா பண்ணலன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது குறைஞ்சிருச்சு இஷ்டத்துக்கு பேசுவாரு இல்ல இல்ல இது இது உண்மைதான் ப்ரோ இது வந்து அவங்க போட்டிருந்தாங்க இல்ல அவர் பத்ரி இருநூத்தி ஐம்பதுன்னு கம்மியா சொன்னதால நான் சொல்றேன் குறைஞ்சது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் முன்னூறுக்கு மேல பண்ணிடுச்சு ஆனா அதுக்கப்புறம் அவங்க அப்டேட் பண்ணல ஆனா நீங்க சொல்ற மாதிரி நீங்க சொல்ற காரணம் எல்லாம் அது உண்மைதான் அது பாகுபலி மாதிரியோ இல்ல அந்த மாதிரி நிறைய பேர் அதான் அப்படிதான் அதான சரி ஓகே இல்ல அதுதான் நீங்க சொன்ன காரணம் எல்லாம் ஏத்து அதாவது முதல் பா பாகத்துக்கு வந்து நிறைய எதிர்பார்ப்புகள் இருந்தது எப்படி எடுத்திருப்பாருன்ற அந்த ஒரு இது இருந்தது இப்ப அது இல்ல அது இல்லாம குறைந்த இடைவெளியிலேயே வந்து படம் வந்துருச்சு இல்ல சீக்கிரமாவே ஒரு ஆறு மாசம் ஏழு மாசம் அந்த கேப்லயே வந்துருச்சு இல்ல அதுக்காக சொல்றேன் சரி நீ எல்லாரும் இது பேசிட்டாங்க எல்லாரும் இதை பத்தி பேசிட்டாங்க அதனால இனிமே அது வந்து ஒரு பெரிய சர்ப்ரைஸ் வச்சுக்க தேவையில்லைன்னு எனக்கு நினைக்கிறேன் நானு இப்ப யாரு இது என்ன படம் தான் சார் என்ன படம் தான் அவர் பண்றாரு எஸ் ஜே சூர்யா அது சொல்லாத படம் என்ன படம் அது இந்தியன் டூ இல்லை அப்படிங்கிறாங்க ஏதோ புதிய தலைமுறையில வந்து இப்ப நீ இன்டர்வியூ ஏதோ கொடுத்தாரா இன்னைக்கு புதிய தலைமுறை புரிஞ்சாங்க <laughs> 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 
முடிச்சிட்டு வந்தா அதாவது <laughs> 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 மத்த அதர் லாங்குவேஜ் படத்துல வந்து இது ஒரு முக்கியமான ஒரு படமா இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி இந்த கர்நாடகா டாக்கிஸ் அப்படின்ற ஒரு ட்விட்டர் ஐடி வந்து அப்டேட் பண்ணியிருந்தது இல்ல ப்ரோ இப்போ வந்து சிவராஜ் குமார் வந்து பீட் பண்ணலையே ம் இல்ல அப்படி இருந்து சொல்றேன் சிவராஜ் குமார் கிடையாது வாரிசோட 20 30 परसेंटेज கம்மி தான் அவங்க <laughs> 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 இல்ல இங்க இது உண்மை ஃபேக்ட் அவ்வளவுதான் வாரிசு வரும்போது வாரிசு கூட துணிவு அதுக்கப்புறம் கர்நாடக படத்தை உங்களுக்கு ஏன் தெரியும் தமிழ் தெலுங்கு படம் எல்லாம் ஓடும் சிரஞ்சீவி படம் வந்துச்சு பாலகிருஷ்ணா படம் வந்துச்சு அப்ப வாரிசு என்ன விலைக்கு வித்துச்சோ அதை விட இருபது பர்சன்டேஜ் மேல கம்மி தான் இப்போ லியோ மாதிரி ஒரு பெரிய படத்து கூட நம்ம வந்து போட்டி போட்ட நம்ம படமும் ஒரு ப்ரொமோஷன் ஆயிடும் நினைக்கிறாங்களான்னு தெரியல ஒரு <laughs> 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 அதுல வந்து லியோ பத்தி அந்த வீடியோக்குள்ள எதுவுமே பேசல அவங்க அந்த தம் தம்னையில் மட்டும் அப்படி கிளிக் பைட் மாதிரி வச்சிருக்காங்க போல் இருக்காது என்ன ரீசன் புரியல இல்ல யாராவது தெரிஞ்சவங்க உள்ள இருந்து தந்தி டிவி மாதிரி ஒரு மோசமான டிவி எதுவுமே கிடையாது அதாவது இந்த பஸ்ட் தேர்தல் கமல் நிக்கும் போது பெரம்பலூர்ல நிக்கவே இல்ல இவங்க தேர்தலுக்கு அப்புறம் வந்து ஒரு கருத்து கணிப்பு விட்டுறாங்க அதுல பெரம்பலூர்னு போட்டு மானி மான் போட்டு எட்டு எட்டு சதவீதம் ஒன்பது சதவீதம் வாங்குவாங்கன்ற மாதிரி போடுறாங்க ஏன்னா அது இவர் ஆள் நிறுத்தின வேட்பாளர் வந்து அது வேட்பு மனு வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க அந்த தேர்தலில் நிற்கவே இல்லை அந்த மாதிரியான ஒரு ஏதாவது ஊடகங்கள்லாம் அந்த லெவலில் தான் இருக்கு இப்போ இதில் எவனா ஒர்க் பண்ணுறான் ஒரு அட்மினாக இருப்பான் அவன் ஒரு சார்பாக இருப்பான் அவனுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு நியூஸ் அதனால இதெல்லாம் வந்து இப்போ இது இப்போ ஒன்றுமே இல்லை இந்த சத்தியன் மாதிரியான ஒரு ஆட்களையே கூப்பிட்டு வச்சு பேசுகிற அளவுக்கு தான் இப்போ வந்து ஒரு இது பண்ணுறாங்க ஐயோ அது ரொம்ப ரொம்ப அறுவறுப்பாக இருந்துச்சு ப்ரோ அது அது சும்மா ஐ மீன் ஒரு ஒரு கருத்தை வச்சு பேசலாமே தவிர ஒருத்தங்களை அக்யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற நோக்கத்தை மட்டும் வச்சு பேசுனா ஒரு ட்விட்டர் பேஸ்ல பேஸ்ல பேசினாலே என்ன வன்மத்தை கேட்கறேன்னு எல்லாருமே கேட்கறாங்க அப்படி இருக்கும் ஒரு நியூஸ் சேனல்ல போய் உட்காந்துக்கிட்டு சம்பந்தமே இல்லாம போடுற மாதிரி நானே கேக்குறேன் லியோட அதிகமா சொன்னா கலெக்ஷன் ஒண்ணு வரும்போது உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிடும்ல அப்ப எல்லாரும் பக்கத்தான போறீங்க அவ்வளவுதான் அதிகமா இருக்கும் 
இல்ல அது எல்லாமே ஏத்துப்பாங்கல லோகேஷ் கூட சேரும்போது லோகேஷ் சேவ் அது நம்ம என்ன இல்லவே இருக்காது இருக்கவே இருக்காதுனா சொல்ல போறோம் அப்படி இல்ல அது இருக்கு சொல்ல மாட்டாங்க ஆமா இப்ப நீ ஜெயில இருக்கே ஓட்ட கூட அந்த படத்து ஓட்டுனா அத நம்ம எடுத்துறோம் bro அது லியோவோட கிட்ட பொறுத்து தான் இருக்கு இல்ல பிசினஸ் ஆயிடும் bro அது தியேட்டரிகலா ஓகே அதுக்கு முன்னாடி மத்த பிசினஸ்லாம் ஈஸி ஆயிடும் சி லியோவோட ஹிட்ட பொறுத்து தான் இருக்குன்னா இப்ப பீஸ்ட் வந்து சில பேரை பொறுத்த வரைக்கும் ஒண்ணுமே பண்ணலங்கிறாங்கல்ல அப்ப எப்படி இப்ப ஜெயில இருக்கு மட்டும் நல்லா பிசினஸ் பண்ணும் அப்படி ப்ரீவியஸ் படத்தை மட்டுமே வச்சோ இதோ கிடையாது இப்ப நான் அவங்களோட வாதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் சொல்றேன் பீஸ்ட் வந்து அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் இது கலெக்ஷனே பண்ணிருந்தாலும் இல்லங்கிறாங்கல்ல இப்ப எப்படி ஜெயிலர் மட்டும் அதிக பிசினஸ் பண்ணும் அந்த டேரக்டருக்கு அப்படி கிடையாது எங்கேயோ பண்றது இல்லங்க அப்படி சொல்லிக்கிறாங்கல்ல அதுக்கு சொல்றேன் நினைச்சீங்கிறான் ஏமாத்தாம <laughs> 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 இல்லைங்க ரெண்டே விததான் அவர் ஒண்ணு ஒண்ணு சப்போர்ட் பண்ணணும் என்ன இல்ல எதிர்க்கணும் விஜய அது இது பண்ணாதான் அவங்கள தொழில் ஓடும் அதனால அவன் ரெண்டு இதுல ஒண்ணு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் இங்கே உண்மையா சொல்றதுக்கு அவங்களுக்கு இது கிடையாது அதனால அவன் வச்சு ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கான் லாஸ்டா வந்த சிவராஜ்குமார் படம் வந்து ரொம்ப பெரிய ஹிட்டு போவாங்க இப்ப யோசிச்சு பாருங்க இப்ப அந்த மார்க்கெட் வந்து இவருக்கு எப்படி இப்ப லாஸ்டா ஒரு படம் வந்தது அவர் நல்லா போச்சு அவருக்கு இல்ல நீங்க சொல்ற அதே பாயிண்ட் தான் எனக்கும் டவுட்டு சிவராஜ்குமார் படமும் ஹிட்டு ஆல்ரெடி இப்போ இவருக்கு மோன்லாலுக்கு அப்புறம் ரீசன்ட் படம் சரியா போலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பட் அவரு அங்க பெரிய சூப்பர் ஸ்டார் அதை நம்ம டினை பண்ண முடியாது சோ இப்ப எல்லாருமே இந்த படத்துல இருக்கிற போது இது ஒரு பிலீவபுளா எல்லாருக்கும் கேட்கற மாதிரி இருக்கு பட் ரியாலிட்டி பார்த்தா அப்பவும் இல்லைங்கிற போது ஆச்சரியமா தான் இருக்கு ஏன்னா ஏன்னா அங்க அவங்களா ரொம்ப பெரிய அல்ல கர்நாடகா ரைட்ஸும் போல கேரளா ரைட்ஸும் அந்த அளவுக்கு மோகன்லால் இருந்தே வந்து ஒரு அஞ்சு கோடி தான் போயிருக்கலாம் அப்ப யோசிச்சு பாருங்க இது ஏன்னா நான் ஒன்னு சொல்றேன் பேன் இண்டியன் ஸ்டார்னு ஒரு மீனிங் இருக்கு ப்ரோ கார்த்தி ப்ரோ நீங்களே சொல்லுங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நீங்க எப்படி அதை வந்து மோகன்லால் ஹீரோவா நடிச்ச படமே இது வரைக்கும் ரொம்ப பெருசா போன படம் எதுவும் இருக்காங்க இல்ல இல்ல அவரோட சில படங்கள் சமீபமா சரியா போகலன்றது அவங்க சொல்றாங்க இருந்தாலும் வந்து அவர் இங்க எப்படி கமல் ரஜினியும் அங்க மாதிரி அங்க ஒரு பெரிய நடிக்கிறது தானே சரிங்களா பகத் வாசல் படமும் தான் நிறைய படம் நடிச்சிட்டு இருக்காரு சில படங்கள் அது போற பெரிய நடிகர் தான் bro ஆனா மார்க்கெட் பெருசா கிரையல அவருக்கு ஐயோ இருக்கு bro அவர் படமே ரீசன்ட் படம் சரியா போலனாலும் அவரோட அடுத்த படத்து வந்து அதிக எடுத்து வாங்குறது ஆல் இருக்காங்க மார்க்கெட் இல்லன்றீங்க ஒரு பெரிய படம் ஒன்னு நடிச்சிட்டு இருக்காருங்க அவரு bro அப்படி அப்படி சொல்லல அவரு நடிச்சிட்டு இருக்கிறது மலையாளத்துல நடிச்சிட்டு இருக்காரு இங்க உள்ள தெலுங்கு ஹீரோக்கும் தமிழ் ஹீரோக்கும் உள்ள மார்க்கெட் வந்து அவர்ட்ட இல்லன்னு சொல்றேன் அப்படி இல்ல bro ஆனா மலையாளம் ஆக்டர்க்குன்னு ஒரு மினிமம் கேரண்டி இருக்கு அவர்கிட்ட கார்த்திக் ப்ரோ இங்க நம்ம ஊர்ல நம்ம பெரிய ஆளுனா அவங்க ஊர்ல அவர் பெரிய ஆளுங்க அந்த மாதிரி இல்ல இல்லங்க ஒரு பேன் இந்தியன் ஸ்டார்னா அந்த அந்த மொழியிலயும் வந்து நடிச்சு அந்த அந்த மொழி மக்கள் அந்த 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 மொழியிலே ஹீரோவா நடிச்சு அதுல ஹிட் குடுத்துருக்கணும் ரஜினிக்கெல்லாம் ஒரு படம் கூட அவர் ஹீரோவா நடிச்சதே கிடையாதுங்க அவர் படங்கள் கடைசி படங்கள் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து இங்க இருந்து சும்மா ரைட்ஸ்க்கு வித்தது கூட எல்லாமே வந்து டிசாஸ்டர் அந்த மாதிரியான ஒரு பிளாப் அந்த ரேஞ்ச்ல தான் இருக்கு அவரு ஒரே ஒரு கேரளாவில் ஒரே ஒரு படம் ஹீரோவா நடிச்சது கிடையாது ஒரே ஒரு படம் அதுல கமல் ஹீரோ அதுல ஒரு சைடு ஆக்டரா நடிச்சிருக்காரு இந்த அலாவதீனும் பட் லாஜிக்கா எந்த படம் அவருக்கு கடைசியா கேரளாவில் செம்மையா ஓடுச்சுன்னு ஏதாவது ஐடியா இருக்கா இது ரஜினி சாருக்கு இப்ப பேட்டை வந்திருக்கும் இல்ல அதுக்கப்புறம் ஏதாவது அண்ணாத்தி விட்டுருவோம் பேட்டைதான் இங்க சுமாரா போச்சு அங்க அதுவும் ப்ரோ அங்கேயும் வந்து நல்லா பண்ணல 
எந்த படமுமே நல்லா பண்ணல நீங்க எதுவுமே ஒண்ணுமே சொல்ல முடியாது டூ பாயிண்ட் ஜீரோ எல்லாம் கொஞ்சம் விலைக்கு அதிகமா வித்தாங்க சங்கரால வித்தாங்க அப்படி இருந்தும் அந்த படம் டிசாஸ்டரா யோசிச்சு பாருங்க இப்ப அங்க இது சிவாஜி நல்லா போச்சு நினைக்கிறேன் சிவாஜி த பாஸ் தமிழ்நாட்டுல <laughs> போச்சு <laughs> 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 ப்ரோ இல்ல அவரு முதல்ல பேன் இண்டியன் ஸ்டாரே கிடையாது ப்ரோ ரஜினி ஆனா பேட்டிய 100 குடிக்கிட்டே தான் ஆச்சு அவ்வளவுதான் தமிழ்நாடு கிராஸ் ஆமா ஹலோ ஆமா ஆமா 52 குடி ஷேர் வந்துச்சு ப்ரோ ஃபைபர் ப்ரோ நீங்க பேன் இண்டியன் ஸ்டார்ன்றீங்க ஒன் இவர் வந்து பேன் இண்டியன் ஸ்டாரா இருக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது போதாதா <laughs> நினைக்கிறேன் <laughs> 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 நடிப்பாரு <laughs> 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 இந்த மாதிரி தான் அவருக்கு படங்கள் இருக்கே தவிர நான் இப்போ இந்த சங்கர் படங்கள் ரெண்டு மூணு படங்கள் நல்லா போயிருக்கே தவிர அவருக்கு சொல்லும்படியா ஒரு வெற்றி படமும் அங்க கிடையவே கிடையாது ப்ரோ சங்கர்ல இருந்து ஆரம்பிச்சீங்கன்னா அப்படிதாங்க இருக்கும் சி சங்கர் சொல்லல சங்கரால ரெண்டு மூணு படங்கள் வெற்றி படங்கள் வந்ததுன்னு சொல்றேன் அவர் அந்த முகம் தெரியும் ப்ரோ இல்ல அவருக்கே அமிதாப் பச்சன் படங்கள் நிறைய வந்து இவர் சைடு ஆக்டர் நடிக்கிறது மத்த படங்கள்ல இவர் சைடு ஆக்டர் நடிக்கிறதால முகம் தெரியும் மத்தபடி வெற்றி படம்ல நீங்க ஒன்னு சொல்லவே முடியாது அவருக்கு நான் சொல்றது ஹிந்தியில நீங்க சும்மா நடுல ரெண்டு ஒரு ஒரு பீரியட்ல இருந்து எடுக்க முடியாதுங்க நான் எதுக்கு அவரை ஃபினாமினன் நான் சொன்னேன்னா யாருமே அப்படி இருக்காத ஒரு ஆள் இருந்த ஒரு பெரிய பேரியரை உடச்சிட்டு ஹி ரோஸ் இன் டு சூப்பர் ஸ்டார் ஸ்டேட்டஸ் இன்னைக்கு நீங்க யாரு ஆர்கியூ பண்ணுங்க நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் யார் சூப்பர் ஸ்டார்ன்ற நான் ஆர்கியூமெண்ட்டுக்கு நான் வரமாட்டேன் ஆனா ஹி அந்த ஒரு பெரிய பேரியரை உடச்சிட்டு வர்றதுன்றது யோசிச்சு பாருங்க அவர் வர்ற வரைக்கும் ஒரு ஹீரோட அப்படி கருப்பாவோ இல்லை அப்படி இருக்க மாட்டாங்க அதை அதை உடச்சி வந்து ஒரு ஐடென்டிட்டி கொடுத்து எல்லாருக்கும் அவர் மாதிரி இருக்கிற எல்லாரையும் தூக்கி ஒரு அவனை வந்து நான் ரெப்ரஸண்ட் ஆகிறேன்னு சொல்ல வச்சார் இல்லையா அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் எல்லோரும் வந்தாங்க விஜயகாந்த் முரளிலாம் ஸோ நீங்கள் டக்குன்னு வந்து அவர் எக்ஸ் பழைய ஆள் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது இன்றைக்கி செவன்டீஸில் ஒருத்தர் கூட இந்த லெவலில் ஹீரோவா ஒரு 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 ப்ரெசன்ஸ் அப்படியே ஒரு பஞ்சோட கொண்டு வர்றது சும்மா சும்மா மனிதர்கள்ருக்கு <laughs> 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 அப்படி வந்ததுதான் அந்த சினிமா நீ அப்படிதான் பாக்கணும் நீ அதை விட்டு அவருதான் உடச்சாரு அவருதான் பண்ணாரு அப்படின்றதெல்லாம் நீங்க வந்து நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஆர்குமெண்ட் இருக்கும் இல்ல அதுக்கு முன்னாடியே ரஜினி எடுத்த சினிமா இல்லையா நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா ஒன் வந்து நம்ம ஈஸியா ரைட் ஆஃப் பண்ண கூடாது இன்னைக்கு வந்து நீங்க கலெக்ஷன் நேர்த்தி ஓடினா லேட்டஸ்டா இவந்துதான் நம்பர் ஒன் அப்படின்னு பேசுற ரேஸ்ல யாராலையுமே ஜெயிக்க முடியாது ஏன்னா அடுத்து என்ன ஓடுதோ இல்ல அந்த ரேஸ்க்கு கூட்டிட்டு வந்தா அந்த பதில் வரும் இல்ல ப்ரோ அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது இல்ல 
கொண்டாடினாங்க <laughs> 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 நீங்க என்னமா ஆயிரம் வருஷம் சினிமா மாதிரி அங்க எல்லாம் கருப்பு இல்ல இல்ல கருப்பா இருக்கிற நடிகர்கள் எல்லாரையும் நாங்க ஒதுக்கின மாதிரி நீங்க பேசிட்டு இருக்கீங்க எப்ப வந்து நீங்க இன்னைக்கு சொல்லல இன்னைக்கு சொல்லல சி வைபர் ப்ரோ நான் உங்களை முன்னாடியே வந்து சட்டம் படம் வந்த போது ஒரு தொப்பியை வாங்கி போட்டு ஆடினவங்க நான் சோ ஐ ஆல்சோ அப்ரிசியேட் கமல் நான் அது இல்லைன்னே சொல்ல அந்த காலத்துல வந்து சகல கலவலவன மூணு அந்த வயசுல போய் நான் தியேட்டர்ல உட்காந்து பார்த்து விசில் அடிச்சேன் சோ ஐ என்ஜாய் போத் ஓகே நான் கமல்ல வந்து அவருடைய சி அகெய்ன் அதே லைன்ல எடுக்கும் போது கமல் இஸ் ஆல் அ லெஜண்ட் ஒரு லெஜண்ட் இவங்கெல்லாம் வந்து தே லிவ் பியாண்ட் அதர்ஸ் இன்னைக்கு ஒரு ரெலவெண்டா இருப்பார் ரஜினி இன்னைக்கு எப்படிங்க எம்ஜிஆர் ரெலவெண்டா இருக்காரு ஆள் உயிரோடையே இல்லை அவர் எப்படிங்க இன்னைக்கு ஒரு ரெலவெண்டா இருக்காரு அதுதாங்க ஃபினாமினல் இருக்குது அவரை வந்து நம்ம சும்மா ரெண்டு மூணு படத்தை வச்சு ரைட் ஆஃப் பண்றது நீங்களும்ப்பூடாது <laughs> 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 இன்னைக்கு <laughs> 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 ஏத்துக்கிறோம் <laughs> பட் அதையே வந்து தனுஷ் வந்து திரும்ப வந்து நான் ஒல்லியா இருந்தோம் தான் ஒல்லியா இருந்தோம் தான் பேசிட்டு இருந்தாருனா அவருக்கும் அதே விமர்சனம் வரும் எல்லா ஹீரோ அப்படிதான் வந்திருக்காரு அப்ப விஜய் எப்படி இருந்தாரு ஃபர்ஸ்ட் படத்துல உடக்கா மாதிரிதான் இருந்தாரு ஆமா நீங்க அதை பேசுவீங்களா அதை பேசுவீங்களா யாராவது கமல் எப்படி இருந்தாரு ஃபர்ஸ்ட் படத்துல பாத்துட்டீங்களா யாராவது என்ன கமல் வந்து இப்ப பாக்குற கமல் இருந்தாரா இல்ல மக்கை மாதிரி கமல் இருந்தாரு ஃபர்ஸ்ட் படத்துல எப்படி நடிச்சிருந்தாரு அவரு ரொம்ப கேவலமா இருந்தாலும் அவரு தான ஹீரோ いや அப்பே いや அதுக்கு அதுக்கு முன்னடியே அதுக்கு முன்னடியே முக்கிய தாங்க இருப்பார் இவர் அதுக்கு முன்னடியே பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் அவர் நடிச்ச படங்கள்லாம் ரொம்ப சுமாரா தான் இருப்பார் கமலே கமலகாசனே வந்து ஒரு இதா தான் இருப்பார் அங்க யாருமே வந்து पर्सனாலிட்டி அப்படி கோச் ஷூட்லாம் போட்டுட்டு பில்ட் அப் எல்லாம் இல்ல அப்ப எதார்த்தமான சினிமா தான் இருந்துச்சு நீங்க சும்மா அது உங்க தலையிலத்துக்கு வச்சிட்டு நாங்க தான் பண்ணோம் நாங்க தான் பண்ணணும் நீங்க வந்து பில்ட் அப் பண்ணுங்க இல்ல ப்ரோ கருப்பா இருந்து நீங்க என்ன இல்ல இல்ல ஒரு நிமிஷம் வில்லனா நடிச்சீங்க சைடு ஆக்டரா நடிச்சீங்க 1979 வரைக்கும் நீங்க அப்போ வந்தது பிளாக் அண்ட் ஒயிட் தான் அப்புறம் என்ன கருப்பு இல்ல இல்ல இவங்க சொல்றாங்க இல்ல ப்ரோ கருப்பா இருந்து உடைச்சிட்டு இருந்தாரா அப்ப சரிதா ஹீரோ இருந்தாருங்க ஹீரோ என்ன சரிதா இருந்தாங்க அவங்களே கருப்பு தான் ஹீரோனே கருப்பா வச்சிருப்பாங்க அப்ப வந்து ஹீரோனே கருப்பா வச்சிருப்பாங்க நீங்க ஒண்ணு புரிஞ்சுக்கோங்க நீங்க சும்மா அதை வந்து பில்ட் அப் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுக்கு ஒன்னும் அவசியம் இல்ல அப்ப ஹீரோயின்ஸ் ஹீரோயின்ஸே கருப்பா இருப்பாங்க அப்ப இப்ப இப்ப மாதிரி பல பலன்னு வெள்ள வெளியாவா இருப்பாங்க அவர் போன ஹைட் நம்ம பார்க்கணுமா இல்லையா அவர் 
அந்த பில்டப் வந்து ஒருத்தர் ஒவ்வொருத்தங்க அவங்க ரசிகரை எம்பாடி பண்ணும்போது வரும் அது இல்ல இன்னும் ஒண்ணு இருக்கு ப்ரோ அதே மாதிரி இன்னொன்னு சொல்வாங்க இவங்க எம்ஜிஆர் சிவாஜி இருக்கும்போதே அவர் வந்தாரு வந்தாருனு எம்ஜிஆர் எல்லாம் இல்லங்க அவர் முதலமைச்சர் ஆயிட்டாரு எம்ஜிஆர் இருக்கும்போது நீங்க எங்க வந்தீங்க இல்ல இல்ல நான் கேக்குற 79 வரைக்குமே நீங்க சைடு ஆக்டர் ஆயிடுச்சு இனிஷியல் ஸ்டேஜ்ல கமல் நம்ம அஜித் விஜய் ரெண்டு பேருமே ரஜினி ரசிகராக தான் நிறைய படத்துல நடிச்ச மாதிரி இருந்துச்சு சரி அது ஓகேங்க அது எல்லாருமே எல்லா காலத்தில் சொல்லுவாங்க அதுல இருந்து பெரிய ஸ்டாரா இருக்கவங்களுக்கு இவங்க வந்து சொம்படிக்கணும் சொம்படிச்சா ஒரு கிளாப் சொல்லுவோம் தேட்டர்ல அதுக்காக பண்ணுவாங்க அவ்வளவுதான் இது இது ஓகே இது எல்லாரும் பண்ணுவாங்க இது மார்க்கெட்டிங் இது ப்ரோ அவ்வளவுதான் காதி ப்ரோ இது உண்மை நீங்க இப்ப சொன்னது உண்மையான வைபர் அதுக்கு ஒரு காரணம் சொல்லுவாங்க அத மட்டும் கேக்குறோ இல்ல இல்ல வைபர் காரணம் சொல்லுங்க அவ்வளவுதான் இப்ப நீ எடுத்து பாருங்க இப்ப நீ எடுத்து பாருங்க இன்னொரு 10 வருஷம் இன்னொரு 10 வருஷத்துக்கு எல்லா இடத்துலயுமே விஜய் போட்டோ அஜித் போட்டோ வரும் ரெஃபரன்ஸ் வரும் ஏதாவது ஹீரோ பேசுவாங்க பில்ட் அப் பண்ணுவாங்க பேட்டி பேட்டி வரும்போது நீங்க தலைவர் ஒண்ணு இல்ல சாதாரணமா பண்ணி ஒரு இன்டர்வியூல சொல்வாங்க நீங்க ஒரு படம் நடிக்கணும்னா வந்து விஜய் பத்தி நீங்க நினைக்கிறீங்க தெரியுமா கமல் அந்த இடத்துல நான் அவ பாரு கமல் மாதிரி நான் வரணும்னு தான் எனக்கு இன்ஸ்பிரேஷன் அவர்தான் சொல்றாரு சினிமா பொறுத்த வரைக்கும் அவர்தான் என்னோட இன்ஸ்பிரேஷனே சொல்லிருப்பாரு அதெல்லாம் அதே ஜெயடி இருக்கு இல்ல இல்ல அத இப்ப 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 இருக்க ஜெனரேஷன் இப்ப இருக்க ஜெனரேஷன் எப்படி இருக்கு யூடியூப்ல இன்டர்வியூ கொடுத்தீங்கனா நீங்க தலைவனா தலைவதி ஃபனா விஜய் பிடிக்குமா ஜித் பிடிக்குமா விஜய் பிடிக்குனா விஜய் ரெண்டு தான் பிடிக்கும் இப்படி தான் நாங்க ஓடிட்டு இருக்கு இன்னொரு வருஷம் கூட ஓடியும் இருக்கு ஓடி அத ஓடும் இது வந்து அவங்க அப்படி தான் ப்ரோ ப்ரோ எல்லாருக்கும் கமல் மாதிரி வரணும் எல்லாருக்கும் கமல் சார் மாதிரி ரஜினி சார் மாதிரி வரணும்னு ஆசை அந்த மாதிரி தான் எனக்கும் வரணும்னு ஒரு ஆசை அந்த காலத்துல வந்து அதே மாதிரி தசா தசாவதார தசாவதாரம் இல்ல வேட்டாடி விளையாடு ஆடையில அஞ்சலே பேசுவாரு அதாவது வெற்றி விழாலே பேசுவாரு நான் வாத்தியாரா நினைக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரியும் பேசுவாரு இதெல்லாம் வந்து கார்த்தி ப்ரோ சொல்ற மாதிரி ஒரு சீனியர் நடிகர்கள் மதிக்கிறது தான் விஜயும் அந்த மாதிரி தான் ஹீரோட வந்து அட்ராக்ட் பண்றதுக்கு பண்றாங்க அப்ப சத்யராஜி விஜயகாந்த் பாக்யராஜி இவங்க எல்லாரும் என்ன பண்ணுவாங்க எம்ஜிஆர் ஃபனா குளோரிஃபை பண்ணிக்குவாங்க அவங்களை அவங்களை காட்டிக்குவாங்க எம்ஜிஆர் ஃபனா காமிக்குவாங்க பில்ட் அப் பண்ணிக்குவாங்க இல்ல கார்த்தி ப்ரோ இவங்க ஃபேனா இருக்கிறதால இவங்க என்ன அதுல என்ன பெருமை இருக்கு ஃபேனா இருக்காங்கன்னா ஒரு சீனியரும் மதிக்கிறாங்க அடுத்த கட்ட நடிகர்கள் மதிக்கிறாங்க அவ்வளவுதானே இப்போ வந்து விஜயா அஜித்தோ வந்து அவங்களை மதிக்கிறாங்க ஒரு ஓகே நமக்கு முன்னாடி ஒன்னு சாதிச்சிருக்காங்கன்னு சொல்றதுல எந்த தப்புமே இல்ல நீங்க அதை ஒரு பெருமையா நம்ம எடுத்து சொல்லிக்கிட்டு இருக்கவே முடியுமா எத்தனை சொல்ல முடியும் இல்ல அவர் வந்து இப்ப சப்போஸ் வந்து சரி அவரு கர்நாடகால வந்து கண்டக்டரா இருந்தாரு அதுல இருந்து வந்து இவ்வளவு பெருசா உயர்ந்திருக்காரு இவ்வளவு பெரிய இதுக்கு வந்திருக்காருன்னு சொன்னா கூட அது கூட ஓகே அது ஒத்துக்கணும் ஏன்னா நிறைய இதுல பாத்தீங்கன்னா பெரிய ஒரு சின்ன பிசினஸ் மேனா இருந்து எவ்வளவு பெரிய கார்பரேட் இதா இறாங்கன்னு எல்லாம் சொல்றாங்க அது வந்து நீங்க சொல்லிருந்தீங்கன்னா பாயிண்டா அது வந்து ஒத்துக்கிற மாதிரி எடுத்துருங்க நீங்க ஒரு கருப்பு அந்த விஷயம் எடுக்கிறது வந்து அது கொஞ்சம் சரி அந்த டைமுங்க ஹலோ பத்ரி சார் அந்த டைம்ல நீங்க யோசிச்சு பாருங்க ஹீரோஸ் யோசிச்சு பாருங்கன்றேன் இட் வாஸ் வெரி நான் தான் ஹீரோனே யோசிச்சு பாருன்னு சொல்லிட்டேன் அப்புறம் ஸ்ரீவித்யாவே வந்து சிகப்பு இல்ல தெரியுமா ஸ்ரீவித்யாவே சிகப்பாலாம் ரொம்ப சிகப்பாலாம் இருக்க மாட்டாங்க இல்ல இல்ல முத படம் ஒரு நிமிஷங்க முத படம் ரஜினி அறிமுகமான படம் அபூர்வ ராகங்கள்ல ஸ்ரீவித்யா ஹீரோயின் அவங்களே சிகப்பா இருக்க மாட்டாங்க தெரியுமா See, that's not the point. Yeah, Badri, I'm going to tell you what I'm saying. No, you're telling me that you're going to do it. What is this? That was the, uh, that was the world. Yeah, there was a time. There was a scale. அந்த ஸ்கேல் அந்த அந்த இது செட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க அப்ப அப்படி எல்லாம் இல்லவே இல்ல அப்படி ஒரு இருந்துச்சு நீங்களே பில்ட் அப் பண்ணிக்கிறீங்க அவ்வளவுதான் அப்ப இன்னைக்கு வரைக்கும் இன்னைக்கு வரைக்கும் இருக்க கால கட்டத்தை எடுத்துட்டீங்கன்னா ஒரு ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்லயும் ஹிஸ்டரி எடுத்துக்கோங்க பிரசன்ட் எடுத்துக்கோங்க ஒவ்வொருத்தர் பிரேக் பண்ணுவாங்க அந்த பேரியர் இப்ப ரஜினி சார் நீங்க பண்ணாருன்னு சொன்னீங்கன்னா அதை விஜய் பண்ணிருப்பாரு அதான் இல்லன்னு சொல்லு ஹரி ப்ரோ அது அது வந்து நான் என்ன சொல்றேன்னா அது ஒரு ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு பெரிய விஷயம் அதாவது மத்தவங்களை விட இவரை தூக்கி பிடிக்கிறதுக்கான ஒரு பெரிய விஷயமா அப்படின்பாங்க அது வந்து ஒரு எல்லாருமே காலகட்டங்கள்ல பண்றது அப்படி பாத்தீங்கன்னா அஜித்தும் பிரசாந்தா அழகா இருப்பாங்க விஜய் எப்படி இருந்தது அவர் 
அவரோட யூனிக்னஸ்ல அவரோட ஸ்டைல் எல்லாத்தையும் வச்சு ஒரு தனி யூனிக் ஒரு நடிகர் வந்து தன்னோட முகத்தை அசிங்கமா இல்ல இல்ல ஒரு படத்துல ஒரு நடிகர் விஜய் விஜய் வளர்ந்த வளர்ந்த காலத்துல நீங்க யோசிச்சு பாருங்க அஜித் இருந்தாரு பிரசாந்த் இருந்தாரு எவ்வளவு எவ்வளவு ஹீரோஸ் இருந்தாங்க ஸ்ரீகாந்த் ஏகப்பட்ட பேர் இருந்தாங்க ஒரு <laughs> 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 அவர் இப்ப இப்ப இல்லைங்க வசந்த மாலையில் நடிக்கும் போதே அப்படிதான் இருப்பாரு உருண்டையா குண்டா தொப்பையெல்லாம் வச்சுட்டுதான் இருப்பாரு இவங்க சும்மா அன்னைக்குல அந்த அந்த காலகட்டத்துல அதெல்லாம் கிடையாதுங்க கருப்பா இருக்கான் சவப்பா இருக்கான் உள்ளே இருக்கான் நாகேஷா ஹீரோவா நடிச்சு வெற்றி பெற்று இருக்காரு இது என்ன இவங்க திரும்ப திரும்ப நாகேஷ் வெற்றி பெறலையா ரஜினிக்கு விஜயகாந்த் கேப் நிறைய இருக்குங்களா ஒரு கேப் இல்ல 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 மோஸ்ட்லி மோஸ்ட்லி கிட்டத்தட்ட அதே டைம் தான் but where he has risen ga adha neenga ellarum marandringa he is he has gone to the phenomenal status na solla varan from there to here appadi irukra oru thare innikku vandu neenga viber bro innikku lokesh vandu rajini kuda padam sign pandraaru avar panna vendi avashyamaye kedaiyadu avar innikku top director india laye solla pona india ve theda pora director top 4 heroes 5 heroes ah vachu adha rajini illa endringa which is fine adha irukra 5 pera vachu rendu rendu padam eduthana 5 varshathukku avar padam irukku avar edhuk poi rajini sign pandraaru முடிச்சு <laughs> 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 நடிக்கணும் <laughs> 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 எல்லாரும் ஒரு கெஸ்ட்ல தான் போறாங்க எனி ஒன் ஐம் சேங் இந்த ஆக்டர் அந்த ஆக்டர்ல இன்க்ளூடிங் ரஜினி கமல் கமல் லோகேஷ் கூட எடுத்தது கூட ஒரு கேம்பிள் தான் கிளிக் ஆயிடுச்சு சோ வி டோன்ட் இல்ல கமல் கமல் வந்து லோகேஷ் கூட எடுக்கலங்க அந்த படம் एक्चुअली ரஜினி நடிக்க வேண்டிய படம் ரைட் வாட் எவர் இட் இஸ் எல்லாமே ஒரு கேம்பிள் தான அது ஒத்துக்கிறீங்களா இன்க்ளூடிங் லியோ இன்க்ளூடிங் வாட் எவர் அப்படி எல்லாம் கிடையாது அப்படி எல்லாம் கிடையாது அப்படி எல்லாம் கிடையாதுங்க இல்லன இருக்கு நீங்க பிசினஸ் சொல்லுவீங்க இந்த படம் வந்து 1000 crores collect பண்ணுன ஏதா ஒரு மூவிக்கு நீங்க சைன் பண்ணுவீங்களா கேரண்டி போட்டு சோ தட் பிசினஸ் பிசினஸ் சொல்றீங்க பிசினஸ் பிசினஸ் அது வந்து ஃபாஸ்ட் வெச்சு நடக்குது நான் சொல்றது படம் ஓடுறது தியேட்டர்ல இட்ஸ் a pure gamble for example சங்குவானம் எதிர்பார்க்கலவு போகாம கூட இருக்கலாம் PS1 எதிர்பார்த்தோம் PS2 எதிர்பார்த்தாங்க விழுந்துச்சு சோ இந்த கேம்பிள்ல வந்து யாராலயும் மினிமம் கேரண்டி ஒன்னு இருக்கல bro மினிமம் கேரண்டி ஒன்னு இருக்கல இல்ல ஒன்னு ஒன்னு அந்த மினிமம் கேரண்டி கூட வராது இல்ல bro ஒன்னு ஒன்னு வந்து ரஜினி படம் ஒரு ஒரு தாட் process ஒன்னு ஒன்னு இருக்கல bro இப்ப பாத்தீங்கன்னா தர்பார் எடுக்கறாங்க தர்பார் வந்து ஏஆர் முருகதாஸ் கூட்டு வந்து எடுக்கறாரு தோல்வி அடையுது திருப்பி வந்து இங்க விசுவாசம் வந்து பேட்டையோட கொஞ்சம் கலெக்ஷன் அப்படி ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு அப்படி சொல்லிட்டு சிவா வந்து கூப்டு அண்ணா தேக்கு போறாரு அண்ணா தேயும் இது ஆகுது ஃபெயிலியர் ஆகுது சோ ஒரு தாட் ப்ராசஸ் ஒன்னு இருக்கு இல்லையா என்ன பண்ணணும்ங்கிறது அவர் என்ன அவரோட தாட் ப்ராசஸ் என்னன்னா ஓ இந்த படம் இது ஓடிடுச்சா லீடிங் டேரக்டரா ஓகே இவரை பிடிச்சி போடு ஓ இங்க இந்த லாங்குவேஜ் தெரியாது இப்ப அப்படி பாத்தீங்கன்னா விஜய் வந்து பைரவான்னு ஒருத்தர் எடுத்து அவரோட முன்னாடி ஒரு படம் பண்ணாரு அது ஃபெயிலியர் ஆச்சு திரும்ப பைரவா அதுவும் ஃபெயிலியர் ஆச்சு திரும்ப விஜய் பண்ண மாட்டாரா அவரோட 
நமக்கு தெரியாதுங்க அது அந்த டைம்ல மைண்ட்ல என்ன ஓடுதோ பண்ணுவாங்க அதனால ரஜினி வந்து இது எடுத்தாரு இவர் ப்ரோ இங்க ஒன்னு ரெண்டு கேசஸ் இல்ல ப்ரோ அவங்க சொல்றது என்னன்னா மெஜாரிட்டியா இப்ப எடுத்த டிசிஷன்ஸ் எல்லாம் ஒர்க் ஆயிடுச்சுன்னா இந்த விமர்சனமே வராது விஜய்க்கு வந்து வைரவா மாதிரியே எல்லாம் போயிருந்ததுன்னா நீங்க சொல்றது கரெக்ட் ஆனா அவர் அதுல இருந்து டக்கு டக்குன்னு வந்து இப்ப எங்கேயோ நிக்கிறாருல்ல அது இங்க இல்லன்றதுனாலதான் இந்த விமர்சனம் வருது அது வந்து யூ கேன் பி அட்ரிபியூட்டட் டு ஒரு ஒரு குட் லக்கி ஃபேஸ்னு கூட சொல்லலாம் இல்லையா அது கிளிக் ஆயிருச்சுனு கூட சொல்லலாம் இல்ல அப்படி இல்ல ரஜினி எப்படி எடுத்துருக்காரு ரஜினி எப்படி எடுத்துருக்காரு எப்படி எடுத்துருக்காரு ரஜினி யோசிச்சு பாருங்க ராஜா ராணி ஏ ஓம்சிருங்க ராஜா ராணினு ஒரே ஒரு படம் எடுத்த அட்லி வச்சு படம் எடுத்துருக்காரு தெரி அதுக்கு அப்புறம் பிகில் எடுத்துருக்காரு மெர்சல் எடுத்துருக்காரு எல்லாம் பண்ணிருக்காரு அவசியம் <laughs> இல்லையே <laughs> 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 ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இருக்கு நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ரஜினியோட போலீஸ்டா நடிச்ச படம் எல்லாம் எடுத்து பாருங்க எந்த படமுமே வந்து சூப்பர் ஹிட் ஆயிருக்கு எந்த படமுமே கொடி பறக்கு அது கூட போதில்ல நீங்க கடைசியா எடுத்து பாத்தீங்கன்னா சங்கரு சிவா முருகதாஸ் இவங்களோட ஒஸ்ட் பிலிம் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா அது ரஜினி படமா தான் இருக்கும் அர்த்தம் <laughs> 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 அப்ப அவரோட ஸ்டோரி செலக்ஷனே இப்போ முன்னாடி மாதிரி இல்லன்னா அர்த்தம் ஒரு டயத்துல இருந்த இதுல பெர்ஃபெக்ஷன் இல்லன்னா அவரோட ஸ்டோரி செலக்ஷன் ஹிமே ஹூ நோ ஜெயிலர்ல இருந்து கிளிக் ஆகி அங்க இருந்து பிக்கப் ஆகலாம் இப்போ பாத்து எடி தெரியல ஆகலாம் என்ன சொல்றீங்க நம்ம ஆன ரிசல்ட் பத்தி தான பேச முடியும் நீங்க வரது நடக்கலாம் நடக்காம போகலாம் எப்படி வேணா ஆகலாம்ல இல்ல அதனால தான் இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஜெயிலர் அப்புறம் இப்ப ஞானவேல் படமே பாத்தீங்கன்னா அந்த போலீஸ் சம்பந்தமா எதுக்கு நடிக்கிறாருனா அட்லீஸ்ட் அந்த கடைசியா நடிக்கிற ஒரு நாலஞ்சு படத்திலயாவது வந்து அந்த போலீஸ் வேடத்துல நடிச்சு ஒரு கிளிக் ஆகணும்னு பாக்குறாரு சரி பழையது அப்படியே கண்டினியூ ஆச்சுன்னா ப்ரோ ஆரம்பத்துல இருந்து வந்தது இல்ல ப்ரோ நீங்க சொல்ற மாதிரி நாளைக்கு ஜெயிலர்ல கிளிக் ஆகி போறது தான் சான்சஸ் பட் இன்னைக்கு வரைக்கும் நடந்தது ரிசல்ட் அதுதான் டிஃபரன்ஸ் நடிச்சிருக்காரு <laughs> 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 நடிச்சிருக்கேன் <laughs> 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 
ஏர்லி ஸ்டேஜ்ல ரெண்டு டபுள் ஹீரோ நிறைய நடிச்சிருக்காங்க அதுல உண்மைதான் bro 90 படத்துக்குள்ள தான் அந்த ஒரு ஹீரோவா நடிச்சது 90 படத்துக்குள்ள தான் நீங்க போய் விக்கிபீடியால பாருங்க நீங்க வேணா உண்மை அதுதான் எங்க ஆஃப் அண்ட் ஆஃப் ஆப் அவர் எல்லாரும் கூட நடிச்சிருக்காரு ஆஃப் ஆப் அபௌட் ஆஃப் ஆஃப் மேலே அவர் எல்லாரும் கூட நடிச்ச படங்களே நிறைய படங்கள் கிட்டத்தட்ட 10 படத்துக்கு மேலே சரிங்களா அதுலயே வந்து அவர் ஹீ வில்லனா சைடு ஆக்டர் அந்த மாதிரி ஒரு 10 13 ஆ தெரியல சரிங்களா அந்த மாதிரி வந்து ஹிந்தியில வந்து அமிதாப் பச்சன் அந்த மாதிரி ஒரு சைடு ஆக்டர் இந்த மாதிரி படங்கள் நிறைய பண்ணியிருக்காரு இதே மாதிரியே சில சின்ன சின்ன கெஸ்ட் ரோல் பண்ணது இதெல்லாம் கடந்து இதெல்லாம் சேர்த்து தான் வந்து 170 படத்துக்கு அதுல ஹீரோவா நடிச்சது கிட்டத்தட்ட வெறும் 90 படத்துக்குள்ள தான் fine but but where is he now right adha na solla varen innikku relevant ah he is still choosing movies and innikku varaikum he is running as a lead hero against all the people See, but, but at this point kamal is doing that way better la adha nam agree panikkanum la neenga solra mari innikku evlo relevant ah irukanga nu sonna vikram clicked yeah. vikram clicked da yeah, again telling you vikram original vikram appo na moonu vaati theater la paatha vena first vikram okay na as a, with all due respect na vandu அது ஒரு ட்ரூ ஹார்ட் கோர் ரஜினி ஃபேனா வளர வளர யூ வில் ரியலைஸ் வாட் இஸ் தி ட்ரூ சோ ஐ அம் ஆல்சோ கமல் கமல் ரசிகன் ஆல்சோ நான் ஆன் தி சைடு அவர் வந்து அதனுடைய ஒரு பியூர் கேம்ல தான் கிளிக் ஆயிடுச்சுங்க அது ரெண்டு கிளிக் ஃபெயிலியர் ஆச்சு என்னங்க சொல்வீங்க நாளைக்கு ரெண்டு ஃபெயிலியர் ஆச்சு அவர் ரைட் ஆஃப் பண்ணுவீங்க கமல் ஹஸ் எ லெஜெண்ட் ஃபெயிலியர் ஆன அப்புறம் ஃபெயிலியர் ன்னு சொல்லுங்க ஃபெயிலியர் ஆச்சுனா அவங்க வந்து ஃபெயிலியர் ஆச்சுனா கண்டிப்பா நான் வந்து ஒரு ஃபெயிலியர் படத்து வந்து 500 crores ஓ இல்ல 800 crores ஓ சொல்ல போறது கிடையாது அந்த கேம் நான் வரலங்க ஐ டோன்ட் கோ இன்ட் எனக்கு அந்த कांटेक्ट्सும் கிடையாது நம்பரும் தெரியாது ஐ ஃபாலோ ரா கார்த்திக் அண்ட் வாட் எவர் ஹி சேஸ் ஐ கைண்ட் ஆஃப் ரீட் த்ரூ இட் ஆனா என்னோட பாயிண்ட் வந்து இப்ப கமல் வந்து நடுவுல விஸ்வரூபம் டைம்ல இத ஹி கொஞ்சம் லாக் பண்ணி வெச்சதுல ஹி வாஸ் டிஜெக்டட் வுட் யூ ரைட் ஹிம் ஆஃப் அட் தட் பாயிண்ட் ஃபெயிலியர் ஆது யூ கேன் ரைட் ஆஃப் தட் லெஜெண்ட் இல்லையா நான் வைபர் உங்களுக்கு இதா தான் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் See bro, அன்னிக்கு நீங்க சொல்ற பாயிண்ட்ல வந்து அவங்க பேசிருந்தாங்கனா அது நம்பிக்கை மட்டும் தான் இன்னைக்கு அவங்க ஜெயிச்சிட்டு பேசுறாங்க அதான் டிஃபரன்ஸ் அண்ட் சோ ஹவ் லாங் இட் டுக் கமலுக்கு வந்து நீங்க விக்ரம்னு ஒரு முன்னாடி ப்ரோ இல்ல நீங்க ஃபர்ஸ்ட் அவர் வந்து எங்கயுமே வந்து சினிமா விட்டு அவர் வந்து விலகி இருந்தாரே தவிர அவர் வந்து தானா நீங்க முதல்ல அத புரிஞ்சிக்கணும் நீங்க எதையுமே வந்து இல்ல இல்ல ஆராய்ஞ்சு பார்க்கிறது கிடையாது அவர் 5 வருஷமா படமே நடிக்கல அவர் அரசியல்ல இருந்தாரு சரிங்களா அவரோ அவரா டிசிஷன் பண்றது தான் என்னோட நான் நான் முடிவு எடுக்கணும் இப்ப வந்து விக்ரம்ன்ற படத்தை தயாரிச்சு அவர் பண்ணிருக்காருனா யாரும் அவரை தூக்கி விடல அவரா தூக்கி நின்னுட்டாரு அவ்வளவுதான் அப்படிதான் வித்தியாசம் இதை நீங்க புரிஞ்சுக்க மாட்டீங்க அவ்வளவுதான் புரியுதுங்க ஹலோ வைபர் ப்ரோ நான் அவரோட வாட்ச் கலெக்ஷனுக்கு ஒரு ஃபாலோ வருங்க நான் அவரோட வாட்ச் கலெக்ஷன்ல ஃபாலோ பண்ணுங்க உங்களுக்கு புரியும் ஹூ இஸ் கமல் ஓகே அவர் என்னென்ன வாட்ச் வச்சிருக்காருன்னு சேனிவே அது பிசைட்ஸ் த பாயிண்ட் சோ ஐ ஃபாலோ ஹிம் ஆல்சோ ரொம்ப நாளா நான் சொல்றது சகல கால வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன் அவரை I know he is a different personality. Bro, the gamble is not saying that. But the gamble is not going to be able to reject the self-side. Why did he reject the gamble? Why did he reject the gamble? The gamble is not going to be able to reject the self-side. Bro, bro, bro. The movie is gamble, bro. The movie is gamble. 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 The scene is gamble. The movie is gamble. The scene is gamble. The movie 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 is gamble. நீங்க <laughs> 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 அதிகமா <laughs> 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 90 படத்துல நீங்க கிட்டத்தட்ட 50 படம் வந்து அமிதாப் பச்சன் அங்க நடிக்கிறத இங்க எடுத்து நீங்க நடிச்சிருக்கீங்க இதெல்லாம் யாருக்கு தெரியுமா ஒரு பொதுவான ஒரு நபருக்கு தெரியவே தெரியாது கமல் அப்படி ரஜினி அப்படி ப்ரமோட் பண்ண ஒரு நிமிஷம் இருங்க bro ரஜினி அப்படி ப்ரமோட்டே பண்ணினாலும் ஏன் bro கமல்டிங் காசு இருக்கும் பண்ணிரலாமே bro அந்த பத்திரிகை இதெல்லாம் ஏன் அவரால பண்ண முடியல கட்டமைக்க முடியல bro இல்ல இல்ல இவங்க இப்ப எப்படி மனோபாலா விஜயபாலன் மாதிரி ஆட்களுக்கு எல்லாம் வந்து பணம் கொடுத்து 24 மணி நேரமா அவர் புகழ் பாட சொல்றாங்களோ இதெல்லாம் ஒரு சின்ன உதாரணம் 
இந்த கால கட்டத்துல நீங்க அப்ப யோசிச்சு பாருங்க நினைக்காது <laughs> 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 அது ஒரு பத்து பர்சன்ட் எடுத்து அது ஒரு படமா வெளியிட்டாரே தவிர ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு அதாவது பதினாறு வந்து சபாஷ் நாயுடுல வந்து கால் முறிஞ்சது அந்த டைமையும் அவர் வீணாக்க கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு பிக் பாஸ் போய் பண்ணி பண்ணிட்டு இருந்தாரு சரியா வரைக்கும் வெற்றிப்படம் <laughs> 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 எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் எல்லாருமே அவசியமோ அவர் அந்த மாதிரி எண்ணமோ அவர் கிடையாது ப்ரோ அதை முதல்ல புரிஞ்சுக்குங்க படங்களையும் ஓகே பட் பட் இப்ப இப்ப வந்து அந்த பீக்க வந்து கமல் எடுத்துட்டாருன்னா அது ஏத்துக்கிட்டு தான் ஆகணும் வேற வழியே தரம் நிர்ணயிக்கிறீங்க பாத்தீங்களா அது அந்த அந்த தரம் நிர்ணயிக்கிறது ஒருத்த ஒருத்தவங்க தனிப்பட்ட பொறுப்பு அதை முதல்ல புரிச்சுக்குங்க இவங்க சொல்றாங்க இவங்க நூறு பேர் சொல்லிட்டாங்க இவங்க ஆயிரம் பேர் சொல்லிட்டாங்க அதனால அவர் முடியாது புரியுதுங்களா எப்பவும் அனுபவத்துல சொல்றோம் நீங்க வந்துட்டு நடிக்கலாம் <laughs> நடிச்சாரு <laughs> 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 
நிறைய நான் வந்து படிச்சு தான் சொல்லணும் bro انا விக்கிபீடியால படிச்சவன சொல்லட்டுமா ஞாபகமாலாம் இல்ல சோ படிச்சு சொல்லுங்க யார் யார் ஒருத்தர் படிச்சு சொல்லுங்க என்னப்ப இது பேர் எதுக்கு பத்து காத்தி bro அவ சொன்னா பாத்தீங்க bro இருக்கு bro விக்கிபீடியாவே இருக்கு நான் ஒருத்தர் படிச்சு சொல்லுங்க கமல் ரெண்டாயிரத்துல தெனாலி bro ரெண்டாயிரத்து ஒண்ணுல ஆள வந்தான் பாத்தாரை பரவசம் பம்மல் கே சம்பந்தம் ரெண்டாயிரத்து ரெண்டுல பஞ்சதந்திரம் திருப்பி ரெண்டாயிரத்து ரெண்டுல அன்பே சிவம் ரெண்டாயிரத்து மூணுல நல தமயந்தி அது கூட ஹீரோவால விருமாண்டி ரெண்டாயிரத்து நாலு வசூல் ராஜா எம்பிபிஎஸ் ரெண்டாயிரத்து நாலு அப்புறம் மும்பை எக்ஸ்பிரஸ் வேட்டையா விளையாடு ரெண்டாயிரத்தி ஆறு தசாவதாரம் ரெண்டாயிரத்தி எட்டு உன்னை போல் வரும் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது எனக்கு <laughs> 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 பேசிட்டு <laughs> 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 சொல்றீங்க <laughs> 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 எல்லாமே சின்ன டைரக்டர் வேற ப்ரோ யாருமே இந்த சங்கர் அவர்கள் ஒரு சங்கர் படம் கூட கிடையாது நீங்க சின்ன டைரக்டர் பெரிய டைரக்டர் அத பத்தி எல்லாம் நம்ம யாரும் பேச வரல நம்ம டைரக்டர் சாவதாரா சொந்த கதை அவரோட எஃபிஷியன்சிய போட்டு தான் அந்த டைரக்டர் சொந்த கதை விருமாண்டி அவர் சொந்த தயாரிப்பு நான் இருக்க ஒரு நிமிஷம் விருமாண்டி சொந்த தயாரிப்பு எத்தனை படம் அவர் தயாரிச்சிருக்காரு ஏராம பலன மங்க பேசல அட் தி எண்ட் ஆஃப் தி டே நான் என்ன சொல்ல வரேனா வை அந்த அட் தி எண்ட் ஆஃப் தி டே என்னன்னா அன்னிக்கு பெரிய ஸ்டார் ரஜினி தான் கமல் வந்து அந்த லீக்ல கிட்டவே கதை சொல்றாங்க அது எனக்கு இல்ல இல்ல ஒரு நிமிஷம் bro அது உங்களோட தனிப்பட்ட ஒரு நிமிஷம் bro நான் சொல்றது காதுல வாங்குங்க உங்களோட தனிப்பட்ட கருத்து உங்களோட தனிப்பட்ட கருத்து இல்ல bro சரிங்களா எனக்கு நல்ல அறிவு இருக்கு நான் வந்து இந்த ஆராய்ஞ்சு பாப்பேன் யாரோட படங்கள் நல்லா இருக்கு யார் படங்கள் வெற்றி அடைஞ்சிருக்கு யார் எப்படி நடிச்சிருக்கா சரிங்களா ஏராம ஆளா வந்தா அன்பேசவன் இன்னைக்கு பேசிட்டு இருக்கோம் இல்ல அந்த தோல் படங்கள் இன்னைக்கு பேசிட்டு இருக்கோம் அந்த டிக்கெட்ல இப்ப இவர் ப்ரோ பாயிண்ட் இஸ் திஸ் வை இப்போ வந்து நீங்க வந்து ஹரிஷ் பேசுறோம் இல்லையா ஹரிஷ் நீங்க அவள இன்செக்யூர் ஆங்க நீங்க அவரோட வந்து அவரோட லீக் வேற இல்ல இப்ப கமலோட லீக் வேற அவரோட லீக வந்து நீங்க ரஜினி கூட கமல நம்மளும் ஒத்துக்குறோம் நம்ம அதெல்லாம் இல்லனு சொல்ல ப்ரோ பெரிய நடிகர் அதெல்லாம் நம்ம இல்லனு சொல்ல நடிக்க கூடிய ஒரு ஆளா நம்ம இல்லனு சொல்ல பைபிள் யார் நம்பர் 1 நம்ம பேர் இல்ல ஒரு நிமிஷம் அந்த படம் எவ்வளவு ஒத்துக்குறோம் 2000 நம்பர் 1 ஸ்டார் அப்படி பேசுறோம் நம்ம நம்பர் 1 ஸ்டார் அப்படி பேசுறோம் ஒரு நிமிஷம் கேட்டா 2000 2010 ரஜினி அடிச்ச படங்கள நீங்க சொல்லுங்க அது உட்டுங்க வைபர் ப்ரோ டோன்ட் கோ டு தி நம்பர்ஸ் நான் என்ன சொல்றேன் கமல் இஸ் a லெஜெண்ட் ங்க ரஜினி இஸ் a ஃபிலிம் அதெல்லாம் ஒத்துக்குறோம் தட்ஸ் ஆல் ப்ரோ ப்ரோ நான் ஒண்ணு முட்டலாம் குடுக்கல ப்ரோ கமல் பெரிய ஸ்டார் நம்ம அதெல்லாம் பெரிய ஸ்டார் நல்லா நடிக்க கூடியவர் அவரப்ப நடிக்க முடியல அதெல்லாம் நம்ம இல்லன்னு சொல்லல அவர் வந்து எப்பவுமே வந்து ரஜினி வந்து நம்பர் 1 லாம் கடவே கடையாதுங்க எப்பவுமே நம்பர் 1 அப்படி அப்படி இருந்துது நான் தாங்க சொல்றேன் இவங்க என்னமோ வந்து மூட நம்பிக்கை மாதிரி அவங்க நம்பிட்டிருக்காங்க ஒரே இல்ல இல்ல இது ஒரு மூட நம்பிக்கைங்க ஒரே இடத்துல நீங்க எங்க இருக்கீங்க அப்படி எப்பவுமே நம்பர் உலகத்துல இல்ல போல இருக்கு நீங்க ஏதோ இமேஜினேஷன்ல இருந்து ஒரு பெரிய பட்ஜெட் படம் சொல்லுங்க ரஜினிக்கு 
சங்கர் படம் இல்லாம ஒரு பெரிய பட்ஜெட் படம் சொல்லுங்க படம் <laughs> பேர்ல <laughs> 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 ஒரு செகண்ட் இருங்க ப்ரோ சொல்றேன் இப்ப நீங்க சொன்னது மூணு பிளாக் பஸ்டர் படம் நீங்க சொன்ன நாலு படத்துல மூணு பிளாக் பஸ்டர் ரஜினி சாருக்கு ஆச்சுன்னா கமல் சாருக்கு கிட்டத்தட்ட ஆறு டு ஏழு சொல்றாங்க அந்த காலகட்டங்கள் ஆச்சு சரியா ஹானஸ்டா நான் சொல்றேன் நீங்க கேக்குற மாதிரி இதே ரியல் வேர்ல சொல்றேன் சரியா இந்த ரெண்டாயிரத்துல அவங்க இப்ப ஸ்டார்ட் சொல்ற போதுதான் எனக்கே இப்ப ரியலைஸ் ஆகுது இல்ல நானும் என்ன நினைச்சுட்டு இருந்தேன்னா நம்ம அப்பெல்லாம் அவர் தானே பெரிய ஆளா இருந்தாருன்னு ஆனா அதுல ஒரு உண்மையும் இருக்கு இப்ப கார்த்தி ப்ரோ சொல்லுங்க சொல்ல முடியும் இருங்க நைன்டி சிக்ஸ் காலகட்டங்கள்ல ஒரு குழந்தைங்கள அந்த ஏஜ் குரூப்ல இருக்க பீப்புளுக்கு ரஜினி தான் தெரியும் ஓகேவா ஆனா அவங்க மட்டுமே உலகம் கிடையாது அடல்ஸ் இருப்பாங்க அப்ப அவங்க என்ன சூஸ் பண்ணி பார்த்தாங்க எல்லாமே இருக்கு ரஜினி சார் அதுக்குன்னு ஒரு ஆளாவே இல்லைன்னு கிடையாது இருந்திருக்காரு புரியுதா அவர் வந்து இந்த என்டர்டைன்மெண்ட் ஃபேக்டர்ல எவ்வளவு பேரை இம்ப்ரெஸ் பண்ணாரோ அவர் பண்ணாரு இவர் வந்து பைபர் ப்ரோ இங்க பாபா ரீரன் அமெரிக்கால போய் பாக்குறேன் ஃபுல்லா இருக்கு தெரியும் இன்னொரு ப்ரோ அதெல்லாம் பேசாதீங்க நீங்க எல்லாம் பேசாதீங்க வேற நம்ம வந்து ஒரு விஷயம் நடந்த விஷயத்தை பேசுறோம் எவ்வளவு பண்ணி இல்ல இல்ல இப்போ ஒரு சொல்லுங்க இல்ல கார்த்தி ப்ரோ இந்த மாதிரி வந்து நீங்க வந்து போற போக்ல சொல்லாதீங்க பாபா வசூல் என்ன அதுவே ஃபெயிலியர் படம் அது வசூல் வந்து வெற்றி படம் ஆவாது சொல்றீங்க என்னடா கதை சொல்றீங்க ஃபெயிலியர் படம் வந்து அந்த படத்தோட ஓபனிங் என்ன நான் சொல்றேன் அது தான் நான் சொல்றேன் ஃபெயிலியர் படத்தோட கலெக்ஷன் அப்ப கமலோட ஹிட் படத்தோட கலெக்ஷன் இருக்காது நடந்தது <laughs> 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 ரஜினிக்கு <laughs> 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 புரியுதா கேரளாவில கமல் படம் போட்டா ஓடும் 
ஏன்னா அங்கே முப்பத்தி மூணு படம் ஹீரோவாக நடிச்சிருக்காரு தெலுங்கில் நடிச்சிருக்காரு ஏன் பெங்காலிலே ஒரு படம் ஹீரோவா நடிச்சிருக்காரு ரஜினிக்கு சொல்லுங்க ரொம்ப <laughs> நேரமா <laughs> 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 அவ்வளவுதான் <laughs> 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 எழுதி <laughs> 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 மாநாடு ஓகேவா அந்த படம் எவ்வளோ தெரியுமா தமிழ்நாடு கலெக்ஷனு ஐம்பத்தி ரெண்டு கோடி ரூபா தான் கலெக்ஷன் இருபத்தஞ்சு கோடி ரூபா ஷேர் ஓகேவா விஜயோட ஃப்ளாப் படம் பீஸ்ட்டு அறுபத்தி ரெண்டு கோடி ரூபா ஷேர் நூற்றி பத்து நூற்றி பதினஞ்சு கோடி ரூபா கலெக்ஷன் ஓகே இது பேச்சா அறுபத்தி <laughs> 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 சோ ரஜினோட ஹையஸ்ட் தமிழ்நாடு ஷேரே அறுபது தான் அது எந்திரன் பார்க் ஒன் வெற்றியா <laughs> 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 சரிங்களா <laughs> 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 
நிஜமாவே அந்த படம் பிளாப்ங்கிற விஷயமே எனக்கு தெரியாது உண்மையாவே சொல்றேங்க எனக்கு அந்த அது தெரியவே தெரியாது என்ன சுத்தி இருக்கவங்களும் அடல்ட்ஸும் சரி குழந்தைங்களும் சரி அந்த படம் பிளாப்ங்கிற மாதிரி அவனும் பேசல ஒரு நாள் நியூஸ்ல வந்துச்சு ஓ அப்பதான் இந்த படம் வந்து இப்ப நஷ்டம் எதெல்லாம் பேசுறாங்களேன்றது அந்த படம் விஸ்வரூபமே சொல்லுவாங்க விஸ்வரூபமே தமிழ்நாட்டுல வந்து வெறும் இருபது கோடி ரூபா ஷேர் ரஜினிச்சு <laughs> பீரியட்ல வந்து ரஜினி படங்கள்ன்றது சினிமால தேட்டருக்கு தேட்டருக்காரங்க வெற்றி படமா கொடுத்தாரு அதெல்லாம் இல்லன்னு சொல்லவே இல்ல அதுவும் அவர் மக்களுக்கு எது கரெக்டா போகுமோ அதை எடுத்து கொடுத்தாரு அதெல்லாம் நான் ஏத்துக்கிறேன் பட் நீங்க கம்பேர் பண்ணி ஒண்ணு சொல்றீங்க பாத்தீங்களா இங்க வந்து தரம் நிர்ணயிக்கிறதுன்றது வந்து அதுதான் சாதாரண ஒரு குப்பையை தான் வந்து நீங்க வந்து தரமா நிர்ணயிச்சு இந்த லெவலுக்கு இல்ல இந்த லெவலுக்கு இல்லன்னு பேசிட்டு போக முடியாது அவங்க <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 நாலு <laughs> 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 அதாவது <laughs> 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 
உண்மையை தெரிஞ்சுக்கிறதே கிடையாது அப்பெல்லாம் அவரு தாங்க ரஜினி தாங்க அப்பதான் ரஜினி கமல் படமே ஓடாதுங்க உங்களுக்கு பொது புத்தி உங்களுக்கு சொந்தமா அறிவே கிடையாது அவ்வளவுதான் படத்தோட காம்பீட் பண்ற அளவுக்கு அது பெரிய படமா இருக்காது மகாநதி குணாவை எடுத்து ரஜினி கூட நாங்க எதுக்கு வந்து கம்பேர் பண்ணணும் புரியலையே இன்னைக்கு ஒரு இன்னைக்கு ஒரு லியோ வருதுன்னா பெரிய படம் நான் கேட்டதுக்கு பதில் மகாநதி எடுத்து ஒரு நிமிஷம் மகாநதி எடுத்து அவர் எந்த படத்து கூட காம்பீட் பண்ணணும் புரியலையே போட்டி போடுறாரு அவரு மகாநதி எடுத்து நாங்க ஜெயிக்கணும் ரஜினியை வந்து நான் ஜெயிக்கிற மாதிரி நான் ஒரு போட்டி போடுறேன் பாபாவோட கலெக்ஷன் மேல அவர் பரணி ப்ரோ போட்டிருக்காரு அதை ஷேர் பண்ணிருக்கேன் ஒட்டு மொத்தமா வந்த கலெக்ஷன் இருபத்தி ஒரு கோடி கிராஸ் அப்படின்னு போட்டிருக்காரு பாபாவோடது இருக்காது <laughs> எனக்கு தெரியாது <laughs> 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 பாபாவா <laughs> 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 பாபாவ <laughs> 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 சொன்ன <laughs> வருதாது <laughs> முதல் நாள்தான ஏரியாலாம் <laughs> 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 
எல்லாமே <laughs> இருக்குல்ல <laughs> <laughs> ப்ரோ அப்படி நீங்க சொன்னா இருபத்தஞ்சுனா கூட இந்த அமௌண்ட் கிடையாது ப்ரோ இருபத்தஞ்சுன்னு போட்டாலே அது வந்துட்டு கூட தான் வருது முப்பதுன்னு போட்டாலே சென்னையில சென்னையில தேவி தேட்டர்லயே அந்த பிரைஸ் ஒன்னும் நீங்க அந்த ஃபேக்டே விட்டுரும் ஓகேவா எவ்வளவு டிக்கெட் ரேட்டு விட்டுரும் அப்ப டிஎன் ஃபுட்பால் வந்து எண்பத்தி லட்சம் கரெக்டா இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த காலகட்டத்துல கமலுக்கு என்ன இருந்துச்சு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி லட்சம் அப்ப பாப்புலேஷன் எவ்வளவு வெறும் அஞ்சு கோடி கூட இருக்காது நாலரை கோடி தான் இருக்கும் நினைக்கிறேன் தமிழ்நாடு அப்ப ஏன் எண்பத்தேழு லட்சம் இன்னைக்கு எட்டு கோடி பேர் இருக்கீங்க இன்னைக்கு ஹையஸ்ட் ஃபுட்பால் எவ்வளவு தெரியுமா ஒரு படத்துக்கு அப்ப இருந்து சினிமா தேட்டருக்கும் இப்ப இருக்கிற சினிமா தேட்டருக்கும் டிக்கெட் விலைக்கும் ஒண்ணுதானா எனக்கு <laughs> 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 எடுத்து <laughs> 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 இல்ல எடுத்து போடுங்க போடுங்க ஆனா இங்க வெற்றி படம்ன்றத தூக்கிட்டு வந்து இதை போடுங்க அதை போடுங்க நீங்க இதெல்லாம் பேசுறதுன்றது வந்து அர்த்தமே கிடையாது சும்மா பாபா கூட கம்பேர் பண்றீங்க தெனாலி எல்லாம் எவ்வளவு பெரிய ஹிட் தெரியுமா ஏங்க தெனாலி எல்லாம் அப்ப கலெக்ஷனே கம்மி தாங்க பாபா எல்லாம் ஆகலை தெனாலி சில்வர் கலெக்ஷன் கம்மின்றீங்க என்னத்த சொல்றது கே எஸ் ரவிக்குமார் சில்வர் ஜூப்ளி படம் ப்ரோ கார்த்தி ப்ரோ உங்களுக்கு ஒரு டிஎம் பண்ணிருக்கேன் அதை மட்டும் பாருங்க ஷேர் பண்ண வேணாம் உதாரணம் <laughs> 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 மும்பை எக்ஸ்பிரஸ் ஓடல ரஜினி ஒரு ஒரு பிளாப் பாபா குடுத்துட்டு ஒரு அடுத்த படம் சந்திரமுகில குதிரைன்னு சொல்லுவார் எதோ சொன்னாரு ரஜினியோட ஓடல படங்கள் அழைச்சு சொல்லணுமா கமலு கமலு வரிசையா பிளாப்பை தான் குடுத்துட்டு இருந்தாரு அன்னைக்கு பம்மல் கே சம்பந்தத்துல இருந்து அதான் சொன்னேன் இப்ப ஆள விருமாண்டில இருந்து வரிசையெல்லாம் பெரிசா ஹிட் ஆகல விருமாண்டி விருமாண்டி ஹிட் ஆகல அதெல்லாம் அந்த டைத்துல விருமாண்டி பிளாப் வேற என்ன பிளாப் சொல்லுங்க இந்த விருமாண்டி கூட பாபாவோட கம்மியா தான் இருக்கும் புரியல <laughs> 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 சந்திரமுகி எல்லாம் 
இந்த மாதிரி ஒரு மனநிலை இருக்கிறவங்களே கிட்டத்தட்ட ஒரு ஹலுசினேஷன் மாதிரி இல்லாதது ஒண்ணு இருக்கிறதா நம்பி 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 இதுக்கு பேர் தான் ஒரு பேரை வச்சு திரும்பிதான் இல்லாததா இருக்கிறதா நம்புறீங்க பாத்தீங்களா இதுதான் மென்டல் இல்லாத இருக்கிறத நம்புற என்ன முட்டு கொடுத்து பேசுறேன்னு வச்சுங்களா இன்னைக்கு ரஜினி நம்பர் ஒண்ணு ரஜினி படம் பயங்கரமா இருக்கும் அப்படின்னு பேசிட்டு இருப்பேன் இன்னைக்கு ரஜினி படம் என்ன சொல்றீங்க விருமாண்டியோ <laughs> 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 பாபா வரப்போ சந்திரமுகி வந்த போலாம் ப்ரோ இல்ல ப்ரோ நீங்க எங்க இருந்து தெரியுமா போலாம் நான் இருந்தேன் ப்ரோ நானா நீங்க தான் வந்து சென்ஸ் இல்லாம பேசுறீங்க ஒரு நிமிஷம் சென்ஸ் இல்லாம பேசுறீங்க நீங்க தான் சென்ஸ் இல்லாம பேசுறீங்க என்ன போய் வெள்ளை நாட்டுல இருக்கேன்னு கேக்குறீங்க அந்த நேரத்துல நான் பேச முடியாது நீங்க எங்க இருந்து நான் பேசவே முடியாது நீங்க எங்க இருந்து ப்ரோ பாபா வரும்போது தெரியுது இல்ல இப்ப சும்மா இருங்க ப்ரோ கார்த்திக் ப்ரோ வேற 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 என்ன என்ன போடுங்க இல்ல ஒரு கமல் போடலாம் ஃப்ளாப் ரஜினி முப்பது கோடி சம்பளம் ஆகும் போது கமல் வந்து வெறும் பத்து கோடி கூட வாங்கலைங்க அந்த காலகட்டத்துல அப்படிதாங்க இருந்துச்சு ஏங்க ஓகே இன்னைக்கு இன்னைக்கு வந்து வைபர் பேசுனா நாங்க சப்போர்ட் பண்ணி பேசுவோம் அவ்வளவுதான் முப்பது கோடி நாற்பது கோடி ஐம்பது கோடி சம்பளம் வாங்கும் போதே கமல் வந்து அஞ்சு கோடி பத்து கோடி தான் வாங்கிட்டு வந்திருந்தாரு கமல் இல்ல எல்லா ஹீரோ ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் மேல ஒண்ணு ஷேர் பண்ணிருக்கீங்களே பக்கா எடிட்டு அதெல்லாம் நம்புறீங்க கொஞ்சம் கூர்ந்து பாத்தீங்கனாலே மக்களுக்கு <laughs> சொல்லுங்க <laughs> 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 வெற்றிப்படமாக <laughs> 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 முடிவு <laughs> 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 அது என்னோட தனிப்பட்ட கருத்து சுயமா அறிவு இருக்கிறவங்க அந்த யாரு அவர் எந்த படம் எடுத்திருக்காரு எடுத்திருக்காருன்றது ஆமா அத வந்து நீங்க மத்தவங்கள்ட்ட சொல்ல கூடாது கமலோட இவர் வந்து என்ன தரம் உங்களுக்கு சினிமாவில என்ன தரம் நீங்க வந்து நிர்ணயிக்கிறீங்க 
குப்பை படம் நாலு படத்தை எடுத்து வெற்றி படம் எடுத்துட்டா அவர் வந்து கமலுக்கு மேலே ஆயிட்டு மேலே போயிடுவாரா என்ன புரியலையே நீங்கள் ரெண்டாயிரம் டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் அவ்வளோ படம் அவர் படித்தது அதில் எல்லாம் என்னென்ன படம் அவர் படித்ததை பார்த்தீங்களா முதல்ல எத்தனை காமெடி படம் எத்தனை கிளாஸான படம் சும்மா தூக்கிட்டு வந்த ஒரு பாபா இந்த சந்திரமுகி மாதிரி ரெண்டு படம் நினைச்சாங்க <laughs> 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 வெற்றிப்படம் <laughs> 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 வெற்றி படம் இல்ல ப்ரோ அந்த அந்த டிக்கெட்ல மூணு படம் தோல்வி படம் இந்த படங்களை இன்னைக்கு வரைக்கும் பேசிட்டு இருக்கோம் ப்ரோ இல்லை நீங்கள் வந்து சினிமாவில் ஒரு தரம் நிர்ணயிக்கிறீங்க பார்த்தீங்களா அது வந்து கரெக்டான ஒரு இடத்துல நம்ம தான் வைக்கணும் ஆடியன்ஸ் தான் தூக்கி வைக்கணுமே தவிர ஒரு குப்பையான ஒரு இடத்த வந்து நீங்கள் நம்பர் ஒன்னாக வச்சுக்கிட்டு அந்த இடத்துக்கு யாரும் வரல அந்த இடத்துக்கு யாரும் வரல இந்த மாதிரி பேசுறதே ஒரு தவறான ஒரு புரிதல் புரிதுங்களா இதுதான் <laughs> இருக்கும் <laughs> செலவாச்சு <laughs> 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 அவர் தமிழ்நாட்டிலேயே ஒரு சின்ன படம் எடுத்து வெற்றி படம் கொடுத்து இவர் வந்து கசகச நிறைய பெரிய பட்ஜெட் படங்கள் பண்ணிருக்காங்களே வெளி ப்ரொடியூசர் இவரை வச்சு அப்ப பிசினஸ் இல்லாம பண்ணிருக்க மாட்டாங்க அதுதாங்க இந்தியன் இருக்கு ஆலவந்தான் இருக்கு அப்புறம் ஹேராம் இருக்கு ஹேராம் இவர் ஓன் ப்ரொடக்ஷன் அதை விட்டுருங்க ரொம்ப பெரிய பட்ஜெட்டு அப்படின்னு சொல்ற <laughs> அவ்ளோ ஹிட் 
ஒன்றரைக்கும் <laughs> 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 அவர் பேர் முரளி சும்மா வந்து இவங்க எல்லாம் வந்து ஒரு பத்தி புட்பால் வந்து அப்பதான் கார்த்தி அதிகம் ஒரு இண்டிவிஜுவல் படமா எடுத்து பாத்தீங்கன்னா முடியாது <laughs> 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 ஒரு <laughs> <laughs> ஒரு படத்துக்கு வந்து அப்ப அந்த காலத்துல எல்லாம் புட்பால் அதிகம் இப்ப வந்து திரும்ப திரும்ப சொல்றது புட்பால் அதிகம் தான் ஓகே பாபாவோட எந்த படம் அதிகம் நீங்க பாபா சொல்றீங்க இல்லையா அதோட அதிகம் நீங்க எது சொல்லுங்கன்ற நீங்க பாபாக்கு ஃபேக்ட் வச்சிருக்கேன்னு சொல்றீங்க இல்லையா அதே மாதிரி வேற ஏதாவது படத்துக்கு சொல்லுங்கன்ற அவ்வளவா இல்லங்க இது இவ்வளவு ஆச்சுங்க அதோட இது வந்து அதிகமா சொல்லி ஏதாவது ஒண்ணு சொல்லணும் இல்ல சும்மா வெறும் வாயிலே வந்து வர சொல்ல முடியாது அஜித் விஜய் ரஜினி கமல் ஃபேன்ஸுக்கு வரல சொல்லல <laughs> 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 போடுவாங்க <laughs> 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 எல்லாங்க <laughs> 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 சாதாரணமா ஹைவேஸ்ல இந்த மாதிரி வச்சிருந்தாங்க பாபா ரிலீஸ் அப்ப அப்ப உங்களுக்கு இருந்தவங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் வாகபாட்டுக்கு தெரியும் வாகபாட்டு இருக்கா இருந்தது பரப்பாட்டு பாபாவோடம் <laughs> 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 எல்லா இடத்துலயும் பாபா தான் இருக்கும் ஆனா நான் சொல் நான் நினைக்கிறது என்னன்னா அந்த டைம்ல கமலுடைய கமர்ஷியல் ஹிட்ஸும் பெரிய ஹிட்ஸ் தான் அவர் கமர்ஷியல் மகாநதி குருதிப்படம் அதெல்லாம் கமர்ஷியல் ஹிட் இல்லாட்டி கூட அவருக்கு கமர்ஷியலா ஹிட் ஆன படங்கள் ஆன வேட்டையாடு விளையாடு தெனாலி இந்திய
தெரியாம ஒரு வார்த்தைகளை விடாதீங்க சரிங்களா அவரோட லெவல் வேற இங்க வந்து ரஜினிய வந்து என்ன வேணா உயர்த்தி பேசிட்டு போங்க ஆனா கமலுக்கு மேலன்ற வார்த்தையை யூஸ் பண்ணாம என்ன வைபர் என்ன தெரியுமா நீங்க லெவல் என்னங்க இது ஏத்துக்காம கதறிட்டு இருந்தா என்ன அர்த்தம் இன்னைக்கு இல்ல ஏத்துக்க முடியாது நீ ஏத்துக்க நீங்க ஏத்துக்காதீங்க நீங்க யாருமே ஏத்துக்க மாட்டாங்க ரஜினிக்கப்புறம் <laughs> ஏங்க ரஜினி வந்து இறங்கிட்டாரு அது உண்மைதான் அதை நம்ம ஏத்துக்கிறோம் ஆனா அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் என்ன தெரியுமா இது வைபர் என்ன தெரியுமா வித்யாசா ஒரு ஹிட்ட கொடுத்தாங்கல்ல அறுபது கோடி ஷேர் அது நடந்து பத்து வருஷம் ஆச்சு அது இப்பதான் விக்ரம்லயே வந்து கமல் சார் பீட் பண்ணிருக்காருனா அந்த ஒரு பீரியட்ல அவர் தானே பீக்ல இருந்திருக்காரு இல்லையா உங்களுக்கு புரியுதா எந்திரன் எவ்வளவு பெரிய ஹிட்டு கொடுத்தாரு இல்லையா அந்த ஹிட்டோ அதோட கலெக்ஷன்ஸ் ஓவர்சீஸ்லாம் இருக்கட்டும் மற்ற ஸ்டேட்லயா இருக்கட்டும் தமிழ்நாட்டிலயா இருக்கட்டும் அது ரீச் பண்றதுக்கே ஒரு பெரிய டிராவல் எல்லா ஹீரோஸ் இருந்திருக்கு கமல் விஸ்வரூபம் சொந்த தயாரிப்பு சொந்த டைரக்ஷன் அவரே நடிச்சு அவரை நிறுத்தப்பட்டு ஒரு ஆள் போதும் ஒரே ஆளு அவர் படம் நடிச்சு டைரக்ட் பண்ணி தயாரிச்சு அவர் அந்த படமும் அந்த அந்த சமயத்துல விஸ்வரூப டூ டைப்ல அவரு இப்ப ஆஸ்கார் ரவிச்சந்திரன் பேலன்ஸ் பணத்தை திரும்ப கொடுக்கவே இல்ல இல்லையா அதனாலதானே இவருமே படத்தை ஷூட் பண்ணாம பாதியிலே அவர் தலையில கட்டி விட்டாரு இவரு அதான் உண்மை ஷூட்டிங் எல்லாம் இவரு பண்ணதுதாங்க எல்லாமே ஷூட்டிங்ல இருந்து எல்லாமே கிரியேட்டிவான விஷயத்த கமல் படத்துல தலையிட முடியும் அவர் அவர் தலையிடல அவர் வந்து இவ்வளவு கோடி தர்றேன்னு சொல்லிட்டு அந்த பணத்தை விட்டுருக்காரு <laughs> 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 போலாம் <laughs> <laughs> கொஞ்சத்தை எடுத்துட்டு மீதியா கொடுத்திருக்கலாம் அவர் ஏதோ இப்ப கடைசி நேரத்துல ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இறந்து போனதா சொல
மர்மயோகிக்கு வந்து அவர் வந்து படம் ஒரு நாள் கூட ஷூட் போல இருந்தாலும் அந்த ஆறு கோடி ரூபாய் ஏதோ திரும்ப கொடுக்கலன்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து அவர் கடைசி காலத்துல ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாரு அவரு இதுல இதெல்லாம் ஏங்க எல்லா ப்ரொடியூசரோடையும் பஞ்சாயத்து எல்லா டேரக்டரோடையும் பஞ்சாயத்து இதெல்லாம் பேசினா வந்து இன்னொரு இப்ப ரெண்டு மணியா இவர் நாளைக்கு பாத்துக்கோம் சபாஷ் நாயுடு நீங்க என்ன கலைஞர் விட்டுட்டு லைக்கா வந்து நீங்க ஓகே லைக்கா தெரியும் நீங்க ரஜினியை எந்த லெவலுக்கு வேணா சொல்லிட்டு போங்க ஆனா வந்து கமலுக்குங்க <laughs> 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 விரும்பாண்டியாட்டு <laughs> 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 விரும்பாண்டி சூப்பர் ஹிட் பயங்கரமான பிளாக் பாஸ்டர் ஹிட் எல்லாம் இல்லைங்க ஓகே அந்த டைம்ல ஓப்பனிங் இருந்துச்சு ஒன்னு சாவலதான் அது உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே என்ன என்ன என்னங்க ஏங்க இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் தாங்க இன்னமும் சிரிக்குவீங்க விரும்பாண்டி எல்லாம் நல்லா போச்சுங்க அப்பெல்லாம் எனக்கு ஒரு அளவுக்கு தெரியுங்க பாபா அளவுக்கு இல்ல இல்ல அதே ரெஃபரன்ஸ் வச்சே நல்ல தமையந்தின் எடுத்தாரு அது எவ்வளவு பெரிய ஹிட் படம் தெரியுமா இப்ப எப்படி இந்த பெரிய இந்த கொக்கி குமார் எல்லாம் வந்து ஒரு படம் வந்தது பாருங்க வைராஜா வை அந்த மாதிரியான ஒரு சுத்தமா போல அந்த படம் என்ன <laughs> <laughs> ஆமா ரஜினி ரஜினி தான் கம்மல் கம்மல் தான் நீங்க சரி ஓகே ப்ரோ பாய் ஓகே ப்ரோ குட் நைட்